lot of students from various countries come to US. Uh, they study in US, but at the end of the day, they intend to work in US. And finding jobs in US is extremely challenging. And there are not only challenges in terms of finding the job, but there are associated challenges in terms of the visa. There is this F1 visa, there is OPT, there is H1B. And at any point in time, anything can go wrong, and then you have to leave US and go back to your country. And it's uh, quite frustrating for a student who has spent so much amount of money and so much amount of time uh, coming to this great nation where the job market is so competitive and so mature. Uh, in today's podcast, we are going to talk about all these challenges and how you exactly navigate through these challenges. And for this, today we have our, our guest, Ankit. Ankit uh, studied in India, but he did his master's in US, and then he went through all the journey of getting the right visas and getting job over here, and he's still here in US. So today we are going to learn from Ankit uh, how to get a job in US and how to maintain your visa status in US. So welcome to the House of Royals. Ankit, why don't you introduce yourself? Hello everyone. Uh, so my name is Ankit Mehta and I'm basically from Gujarat, Surat. And uh, it's been six years I'm staying in US right now. And uh, I'm, I have done my mechanical engineering uh, as a bachelor's degree and in my master's also that I did in US, uh, which I came for, you know, first time in 2017. Uh, and uh, then, like, I pursued that. And I, after graduation, I started looking for a job. And now it's been three years, uh, like, in the job industry. And currently, I'm on H-1B visa. Mm -hmm. Yeah. Okay, nice. So, uh, based on what you have told me, I think you are one of the best guests to tell our audience uh, how exactly they should approach when they want to seek for a job in the U.S. And that's the reason why we are having this podcast. Uh, tell me, Ankit, how many jobs you have done in the U.S.? So, so far, uh, like in the corporate industry, I have done three jobs. Mm -hmm. Those are all contract basis jobs. Uh, mm -hmm. But uh, I mean, fortunately, I got to do those jobs in all the big uh, medical device and pharma industries. So I got a great experience uh, and uh, I got to learn a lot. And uh, that, you know, added skills in my resume and uh, is every job ha has helped me getting the further jobs and uh, so so yeah okay cool so uh, let's start with your journey news okay okay uh, when did you come and uh, what did you I, I believe that you studied here right in yes. us yes. so uh, give, give us a short summary of this particular journey when did you come to us so i came in august 2017 mm -hmm. uh, and uh, i studied in university of bridgeport connecticut mm -hmm. uh, and it's a small university uh, but uh, like when I was like, you know, searching, uh, doing my research back in India and while applying for uh, like different uh, like universities uh, and for program because and I have done my bachelor's in mechanical engineering. So I was planning a couple of, uh, like, you know, different fields like mechanical engineering or industrial engineering and engineering management as well. But uh, like, unfortunately, India may be like, I don't a job. Mila nahi. Because uh, like if we talk about like India as uh, like situations uh, like to get a job, ki wahan pe bhi, like zada tar, I mean, aapko, like jo initial job hai, like wo, or even like aap, main, internships ki baat mm -hmm. karu, to, like reference ke through or context ke through, uh, it's like, you know, uh, aapko wahan tak pahunchne mein, like better ho jata hai. Uh, but uh, so that way, like, you know, even like my graduation bachelor's ka, 2016 mein hua tha. Kaan se? Uh, uh, Singer uh, College. Uh, Pune Pune se ne, uh, Lonavala se kiya tha. Okay. Lonavala mein jo okay. campus hai, wahan se kiya tha. And wahan pe 4 saal Then, like, you know, I, like, main turant, uh, like, pe US nahi aaya. Ek saal baad, I came to finance and sub, uh, like, uh, part so then, uh, like, usme ye sab research ki and fir jo exam, exams wagere ke bhi preparations karni hoti hai, GRE ki and IELTS uh, and stuff. 
तो वो सब प्रिपरेशन की उसमें भी रिसर्च वगैरह गई कि लाइक यू नो कहाँ पे कितना स्कोर चाहिए कितना स्कोर लाइक आपको लाइक ये प्रोग्राम में लाइक अच्छा रहेगा कुछ यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है एंड कुछ नहीं करती एंड देन तो वो सब चीज़ें एंड फिर उसमें लाइक अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम भी चाहिए बट उसमें भी यहाँ पे यूएस में कैसा है कि कोर्स वर्क में डिफरेंट करिकुलम्स होते हैं उसमें अगर आपकी स्पेशलिटी जो आपको जाना है जिसमें अगर वो अवेलेबल है कि नहीं या फिर लाइक उस स्टेट में या फिर लाइक उस फील्ड में अभी कितना स्कोप uh, है लाइक like, वो सब भी देखना पड़ता है एंड लाइक डेफिनेटली आप उस टाइम पे जहाँ पे हो लाइक like, आप पर्सनली लाइक जिस पोजीशन में हो तो लाइक like, ऐसा तो नहीं है कि आपको हर चीज़ का नॉलेज है एंड हर चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप उस पोजीशन में लाइक like, जो भी डिसीजन लेते हो जिस uh, जिसके भी इन्फ्लुंस में आते हो आप ऑनलाइन को सर्च करते हो या फिर आपके कुछ या तो रिलेटिव हैं या फिर फ्रेंड्स हैं यहाँ पे तो आप उनकी जर्नी से उनके एक्सपीरियंस से नॉलेज से आप पर पता करते हो एंड वी हैव गूगल डेफिनेटली लाइक जो इन सब चीज़ों में लाइक हेल्प करता है तो वो सब चीज़ों को मिला के देन आई केम हेयर लाइक इन ट्वेंटी सेवनटीन सो यू है या सो मतलब मैंने आठ नौ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था स्कोर्स फिर मुझे जहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन की थी यूनिवर्सिटीज में तो उसमें फिर मुझे लाइक कुछ में एडमिशन मिला था कुछ में लाइक नहीं मिला एंड देन आई चूज दिस यूनिवर्सिटी क्योंकि यहाँ पे लाइक मुझे कुछ कोर्स वर्क जो मुझे चाहिए था वो पर जो मुझे मिल भी रहा था एंड देन आई गॉट एन स्कॉलरशिप एज वेल लाइक ऑफ फ्यू थाउजेंड डॉलर्स तो वो भी एक प्लस पॉइंट था एंड देन डेफिनेटली लाइक बिकॉज लाइक आपके पेरेंट्स भी सोचते हैं अगर आप देश के देश से इतना दूर जा रहे हैं तो आपको कुछ वहाँ पे सपोर्ट मिल रहे मिला रहे तो लाइक मेरी एक कज़िन थी जो यहाँ पे लाइक एक साल से पढ़ रही थी उसी यूनिवर्सिटी में इन अ डिफरेंट फील्ड बट वो वहीं पे थी तो दे थॉट कि यू नो लाइक वो एक सपोर्ट हो जाएगा हेल्प हो जाएगी एंड देट वे आई चूज दैट यूनिवर्सिटी क्यों मेरे पास दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शन थे बट उनके कोर्स वर्क से मुझे उस वक्त लाइक ज़्यादा इंटरेस्ट आया इस कोर्स वर्क में एंड देन आई चूज दैट यूनिवर्सिटी एंड आई के मेयर ट्वेंटी सेवनटीन में एंड देन फिर लाइक मेरा दो साल का जो जर्नी था वो एंड हुआ लाइक ग्रेजुएशन का मे ट्वेंटी नाइनटीन में एंड तो हाँ उस जर्नी में भी लाइक काफ़ी कुछ सीखने मिला यहाँ की सिस्टम के बारे में लाइक पढ़ाई के बारे में देन लाइक आपको लाइक काफ़ी सारे इंडियंस एंड दूसरी कंट्रीज के लोग भी मिले तो उस टाइप उस हिसाब से लाइक साथ रहने में लाइक सेम लाइक लाइक डॉम्स हॉस्टल एंड उस लाइफस्टाइल में रहना लाइक like, uh, खाना खुद से बनाना सीखना एंड uh, मैंने पहले नहीं सीखा था बट हाँ मॉम ने कुछ लाइक यू नो टिप्स वगैरह दी थी कुछ लाइक like, प्रैक्टिस करवाई थी घर पे तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हेल्प हुई यहाँ पे आके एंड मैं इंडिया में भी चार साल हॉस्टल में रहा हूँ sure. वो एक एक्सपीरियंस भी मुझे यहाँ पे आके काफ़ी हेल्पफुल रहा क्योंकि लाइक like, मेरे लाइक like, काफ़ी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं वो वहाँ पे इंडिया में घर पे रहे होते हैं मोस्टली एंड दे हैव सम पीपल हैव आल्सो डन जॉब्स आल्सो एंड फिर वो यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए आई थिंक दैट इज़ मोर डिफिकल्ट क्योंकि वो माहौल में आना हॉस्टल में रहना लाइक like, सब काम खुद से करना एंड एवरी सो आई थिंक डेट एक्सपीरियंस लाइक उन्हें मुझे थोड़ा ग्राउंडेड रखा यहाँ पे एंड वो होम सिकनेस वगैरह लाइक वो उतना लाइक आई मैंने उतना फील नहीं किया है जो दूसरे लोग में भी फील कर रहे होंगे एंड देन आफ्टर दैट लाइक ग्रेजुएशन हुआ एंड लाइक इवन दो लाइक मुझे पता था कि यू नो कि इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करना होता है बट स्टिल लाइक आई थिंक लाइक मैं उतना नहीं कर पाया उस वक्त लाइक मेरे मेरे पढ़ाई के वक्त मास्टर्स के वक्त कि लाइक यू नो लाइक मुझे वो तुरंत मिल गई है इंटर्नशिप एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक मैंने ट्राई किया इवन लाइक जो मेरे फैकल्टी मेंबर्स थे लाइक उनके साथ भी मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा था 
and uh, like still like you know it's it's about luck also and like your efforts also sure. like you know comes into the part and uh, then unfortunately i didn't get to any internship because i think um, like i saw that experience like with my uh, other other classmates and like colleagues jo baad mein mile ki like wo internship bhi ek ek boost deti hai aapko like us mein ki like you know aap aapko ek एक स्टार्ट मिल गया इंटर्नशिप से एंड कभी कभी वो कंपनी भी आपको एज ए फुल टाइम लाइक हायर कर लेती है तो वो स्टार्ट मुझे नहीं मिल पाया बट लाइक थैंकफुली आई गॉट दैट लर्निंग कि मैं वो आगे जाके लाइक दूसरों को बता सकूँ एंड दूसरों को हेल्प हो सके एंड सो एंड लाइक आई गॉट इन टू लाइक मैं एप्लीकेशन वगैरह तो करता ही रहता था एंड उस उसमें भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली कि लाइक यू नो नेटवर्क बनाना होता है लाइक कैसे आप लाइक यू नो लोगों को रीच रीच कर सकते हो लाइक थ्रू लिंकड इन और थ्रू इंडीड और देर आर सो मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक मॉन्स्टर जिप रिक्रूटर एंड ये तो जॉब एप्लीकेशन के लिए होता है ना हाँ जॉब एप्लीकेशन और इवन आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल लिंक से लाइक आप नेटवर्क भी बना सकते हो कि लाइक आप देख सकते हो कि लाइक आपके फैकल्टी मेंबर्स के थ्रू या फिर आपके कोई यहाँ पे इधर रिलेटिव्स हैं या कोई सीनियर्स हैं तो उनके कांटेक्ट के थ्रू आप ऐसे दूसरे लोगों के टच में आ सकते हो जो आपके लाइक यू नो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में या फिर आपकी जो जॉब जिसमें आप ढूंढना चाहते हो लाइक उसमें आपको हेल्प कर सके दे केन इधर गिव यू सम रेफरेंस और दे केन गाइड यू सम वे एंड लाइक यू नो ये कि ये जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि लाइक हाउ दे आर तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा छः साल में यू एस में कि लाइक यू नो लोग यहाँ पे लाइक मैं इंडियंस की बात करूँ या फिर लाइक यू नो जो लोकल यू एस पीपल हैं कि लाइक दे आर रियली सपोर्टिव Nice. Uh, yeah, and uh, I don't know maybe it's a लव or like you know but like मैंने like you know अच्छे लोगों का ही एक्सपीरियंस किया है and uh, and it's about I think like how you gain like that uh, like uh, their like words and like their experience like in in your implementation mm-hmm. uh, तो I think uh, like वो चीज़ें भी मायने रखती है ये सब चीज़ों में but हाँ like मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है गाइडेंस मिला है एंड uh, मैंने कोशिश की है उस बात को इम्प्लीमेंट करने की एंड सो हाँ सो वहाँ से फिर मेरी जर्नी लाइक स्टार्ट हुई तो मैंने कंसल्टेंसी uh, ज्वाइन uh, की थी राइट लेट मी टेक अ पॉज हियर हाँ एंड आस्क यू अबाउट यू सेड कि यू आर नॉट सक्सेसफुल इन गेटिंग इंटर्नशिप राइट राइट सो लॉट ऑफ फोक्स इन दस वुड लव टू नो कि वॉट शुड दे डू सो दैट दे सक्सेसफुली गेट इंटर्नशिप डू यू हैव एनी सच लर्निंग या सो सी पहली बात तो ये कि लाइक जैसे हम हमें बोला जाता है कि यू नो कि स्कूल खत्म हो गई या फिर लाइक अर्ली कॉलेज डेज खत्म हो गए तो अभी लाइफ सेट है बट एंड हम उसी सोच में यू नो लाइक आगे बढ़ते रहते हैं एंड अभी नए कंट्री में आ गए तो एक वो लाइक आपके सामने पूरा पूरी नई दुनिया है एक्सप्लोर करने की डेफिनेटली लाइक यू हैव टू एक्सप्लोर एंड यू शुड एक्सप्लोर लाइक अलग अलग लोगों के साथ आपको जो भी एक्सप्लोर करना है बट उसके साथ आप यहाँ पे पढ़ाई करने भी आए हो एंड लाइक मोस्टली पीपल का फोकस होता ही है मैं ऐसे नहीं बोलता एंड लाइक मेरा भी फोकस था बट लाइक ये सब चीज़ों को यू नो साथ में मैनेज करने में एंड क्योंकि लाइक आपको आपकी डे टू डे रूटीन भी साथ में मैनेज करना है अगर आप लाइक डॉम्स में रह रहे हो या फिर ऑफ कैंपस लाइक रह रहे हो पढ़ाई के साथ एंड वो सब चीज़ों के साथ मैनेज करने में आपकी लाइक यू नो लाइफ एंजॉय करने में लाइक आपको कभी कभी लाइक कुछ सेटबैक्स भी मिलते हैं कि यू नो आप लाइक आपके मे बी लाइक एकेडमिक्स में अगर फोकस है तो लाइक आप उतना जल्दी जॉब ढूंढने में या इंटर्नशिप ढूंढने में फोकस लाइक उतना कम हो जाता है या फिर कुछ स्किल्स डेवलप करने में जो एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए आपको क्योंकि लाइक यू नो ये वर्ल्ड ये मार्केट आपकी फील्ड में या कोई भी फील्ड में लाइक अगर आपको आगे जाके लाइक कुछ साइड में भी करना है आपकी पैशन फॉलो करनी है तो स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है एंड लाइक उस चीज़ का लाइक ध्यान रखना कि यू नो कि आप वो करते रहें लाइक लाइक इवन अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा आप थोड़ा थोड़ा टाइम करते हुए भी लाइक या अब तो लाइक फ्री में भी आपको यूट्यूब पर भी चीज़ें सीखने मिल रही है आप लिंकिन पर भी लाइक थोड़े कम अमाउंट में आप चीज़ें सीख सकते हो एंड 
लाइक इवन और गूगल पे भी लाइक पढ़ के या फिर लाइक यू नो वीडियोज वगैरह देख के लाइक आपको वो सब चीजें लाइक सीखने मिल सकती है तो आई थिंक लाइक वो चीजें हेल्प कर सकती हैं जो भी आई मीन लाइक टू टू गेट दो स्किल्स दो एक्स्ट्रा स्किल्स बिल्डअप करने में कि जो आपको अलग लाइक like, बाकी लोगों से थोड़ा अलग लाइक यू नो लाइक यू नो प्रूव करे लाइक इस मार्केट में एंड देन टू फाइंड दोज इंटर्नशिप डेफिनेटली नेटवर्क बनाओ एंड लाइक देखते रहो कि कहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लाइक uh, आपके like, पास सो मेनी लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब्स ढूंढने के लिए इवन फेसबुक ऑल्सो हेल्प लाइक फेसबुक में भी मार्केट प्लेस पे आप जॉब जॉब्स ढूंढ सकते हैं क्या बात है मेरे को नहीं हाँ तो आप वहाँ से भी जॉब्स ढूंढ सकते हैं पार्ट टाइम जॉब्स और आपको कभी नहीं पता कि लाइक यू नो कभी पार्ट टाइम के भी किसी कॉन्टैक्ट से लाइक आपको कोई कोई दूसरा कॉन्टैक्ट मिल जाए तो आई थिंक दिस नेटवर्किंग इज लाइक यू नो रियली हेल्पफुल एंड उसके बेस पे फिर आप देखते रहो आप अप्लाई करते रहो एंड लाइक लोग मतलब मैंने देखा है लाइक खुद मैंने और दूसरे मेरे फ्रेंड्स ने कलीग्स ने लाइक हजारों जॉब्स अप्लाई की है एंड लाइक यू नो उसके बाद लाइक कभी लाइक किसी का लग जल्दी लग जाता है किसी का नहीं लगता किसी का लेट लगता है तो लाइक वो चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करती हैं कि गिव अप नहीं करना है लाइक यू नो वो सब वो सब चीज़ों में and uh, if you are on the right track and सही अगर वक्त है आपका तो लाइक आपको डेफिनेटली लाइक यू नो वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एंड फिर लाइक उसमें वो भी एक चीज़ है कि लाइक काफ़ी लोग होते हैं कि अरे मुझे पैसा चाहिए तो लाइक मैं अनपेड इंटर्नशिप नहीं करूँगा लाइक वैसे भी कभी लोग सोच लेते हैं बट आई थिंक अगर अनपेड भी मिल रहा है तो लाइक वो भी लाइक यू नो यू शुड टेक इट एंड लाइक यू नो लर्न क्योंकि लाइक यू नेवर नो कि लाइक मे बी वो कंपनी आपको हायर कर ले या फिर लाइक वो लर्निंग से आपको कोई दूसरी अच्छी जॉब मिल जाए फुल टाइम एंड सो या सो दो माइंड सेट ऑल्सो हेल्प एंड लाइक यू नो लाइक एस्पेशली लाइक एज यू आज की इंटर्नशिप के लिए क्या करना चाहिए डो अपॉर्चुनिटीज डिफर इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप फ्रॉम वन कॉलेज टू दी अदर Uh, yes, uh, it does. Uh, but uh, I would say it's yes and no. क्योंकि अगर आप like, किसी university में हो तो definitely like वहाँ का network जो uh, उनके साथ companies का tie up है या फिर कौन सी state में वो hmm. university है या फिर कौन सी location पर है वो university तो वो बहुत matter करता है definitely. But क्योंकि हम like uh, like यहाँ पर अभी like digital world में रहते हैं तो it's not कि like you know आपके पास reach नहीं है किसी दूसरे स्टेट या कहीं पे भी पहुंचने की तो आप लाइक यू नो आपके कॉन्टैक्ट्स आप हर जगह बना सकते हो और लाइक uh, like, उसके थ्रू लाइक like, आपको इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि यू नो लाइक यू नो आप कहीं दूसरी जगह और अप्लाई नहीं कर सकते बट हाँ लाइक like, आपने वो जो बात की तो उसके वजह से आई आई रिमेंबर वन पॉइंट कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर आई थिंक सारी यूनिवर्सिटीज़ में लाइक uh, like, जो सी होती है लाइक यू नो जो सी उस वक्त आई थिंक आफ्टर वन सेमिस्टर और वन लाइक टू सेमिस्टर यू गेट दी अपॉर्चुनिटी टू फाइंड दी इंटर्नशिप लाइक इन योर फील्ड जो भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो तो और उसमें उनके कुछ लाइक यू नो क्राइटेरियाज रहते हैं कि लाइक like, आप 50 माइल्स के अंडर ही लाइक like, ढूंढ सकते हो क्योंकि आपको वो इंटर्नशिप के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है एंड मोस्टली दीज प्रोग्राम आर लाइक यू नो लाइक ऑफ ऑन कैंपस बेसिस ओनली लाइक दे डोंट अलाउ मोस्टली अगर लाइक यू नो लास्ट सेमिस्टर के अलावा लाइक आप ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं कर सकते अटेंड तो दैट्स वाई दे अलाउ यू अंटिल लाइक फिफ्टी माइल्स रेडियस की आप उतना ही लाइक जॉब ढूंढ सकते हो तो हाँ वहाँ पे वो जोग्राफिकल लाइक क्राइटेरिया आ जाता है एक बाउंडनेस आ जाती है वहाँ पे इंटर्नशिप्स ढूंढने में हाँ तो देन या सो ये 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 भी एक चीज़ है ध्यान में रखने की लाइक जॉब्स ढूंढने में एंड आपकी यूनिवर्सिटी चूज करने में भी लाइक जब आप चूज कर रहे हो कि लाइक आपको वो एक रिसर्च में भी हेल्प करेगा कि लाइक पढ़ाई करने जाने से पहले ही कि आप वो जॉब का भी स्कोप देख लो वहाँ पे या फिर अगर आप किसी लाइक uh, सीनियर like से बात कर रहे हो या फिर किसी फैकल्टी के टच में हो hmm. तो आप अगर आपको कुछ पूछना है उनसे तो आप ये एक चीज भी पूछ सकते हो कि यू नो जॉब की रीच कैसी है इंटर्नशिप की रीच कैसी है तो आई थिंक दैट विल हेल्प सो एग्जांपल एग्जांपल 
uh, with the benefit of hindsight, I know that Cambridge has got a lot of companies as well, mm -hmm. right? So then, the extrapolation of what you said is that agar mein kisi Cambridge University, Cambridge may located university may student ban mm -hmm. my chances of getting internship is higher as compared to an university which is located in a place where the density of companies are right. Low. Right. I'm just, uh, I'm not comparing one university versus no, no, the other, no. I'm just doing a geographical yeah. evaluation. No, I mean, uh, like, you know, it it is a plus point to be in that location, but, uh, like, as we see that, like, you know, every, like, thing has a bigger picture. Sure. Uh, so, I think, uh, like, which time the manager said that time bhi matter karta hai ki aap kaun se time mein ho sure. like us waqt pe like job market kaisa hai uh, and uh, like wo specific company kya us time pe like internship like wali positions provide kar rahi hai ya nahi kar rahi yeah. uh, and then also like you know uh, like job market kaisa hai us waqt and then uh, like sometimes like the bigger picture like uh, ki us time pe like you know us mein ya fir koi bhi country mein uh, like you know, like us time pe us visa ke liye, like for for example student visa ke liye hai, and like uh, with connection to internships, uh, ki like companies ka like you know us ke liye, uh, like motivation kaisa hai logo ko, like you know lene ka ki aap, uh, like uh, like you know local people ko a uh, chance yeah. dena chahte ho ya fir, like you know international students ko chance dena chahte ho if they are like not biased mm. or biased mm. so wo sab cheeze bhi i think uh, like mine lagti hai kyunki in sab mein jo company ke logo ka mindset hota hai unki management hoti hai uh, like unki planning hoti hai wo sab cheeze bhi you know kafi affect karti hai jo students aate hain unki job search hai usme uh, so, yeah, internships are not provide karte? structured corporates or uh, startups who are better in giving internship opportunities. I think, uh, like, you know, if there opportunities, then there are two types of companies that you can get mein, uh, opportunities mil sakti hai. as internships. Yes, because uh, there are many companies bhi aise, like specific universities or like, students ko, like, you know, point out. Karte. For example, like, uh, uh, like my job experience in Indiana, I have a lot of colleagues who have been in the Indiana Polis University. Hai, uh, uh, like I don't remember the name. Uh, IUPU, I, jo, uh, jo university. So, there are a lot of companies who have been in the university. Se, uh, like, you know, logo ko internships for internships. Like direct job, ke liye bhi, like, you know, like they, uh, they reach out to nice. like those universities. Or uh, because career fairs, hote hain, ah. so they go to those universities and se, like, they take the freshen people. Uh, so, so, haan, so, us se, like, you know, like, wo ek, uh, influence can be students ko, aisi university mein, like, you know, inter, uh, admissions lene ka, aur ek motivation bhi milega unko, you know, like, uh, jobs apply ka and, uh, like, ka, uh, yahan pe. So, so, yeah, that thing can help. Uh, and uh, so yeah, I think internships ke liye, like all more ki aap skills develop karte raho, aapki, like resume bhi aapko, like achhi build up karne ka, like you know chance milta hai and uh, and aapko karni chahiye, like resume bhi achhi build up karni chahiye, like and us us hisab se bhi like aapko jo projects mil rahe hain, aap like yahan pe masters mein jo uh, courses aap select kar rahe hain. Like, kuch kuch courses definitely like you know compulsion hote hai, mandatory hote hai. like uh, jo, like you know har ek, uh, like uh, courses to courses uh, uh, like differ karte hain. and usme fir aapko aapke uh, like co, uh, like aapke uh, like kya bolte hain? like jo electives hain, like wo bhi choose karne ka mauka milta hai and uh, aapko jisme specialist banna hai like wo bhi choose karne ka mauka milta hai and usme padhai karne ka so I think उसमे फिर आपको कैसे projects मिल रहे हैं, आपके faculty members कैसे हैं, आपको कैसे सीखने मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जो study का structure है, आपको पढ़ाई like करने मिलती हैं, तो उसमें like आपको छोटे-छोटे like you know assignments मिलते हैं, जो कभी-कभी like practical based भी होते हैं, and and कभी-कभी project based होते हैं कि like जिसमें आपको आपका खुद का एक project करने मिलता है, उसमें like ya to individual karne milta hai ya to aapke chote team mein like two people or uh, like full like kafi usse zyada logo ke usme bhi aapko projects karne milte hain 
तो वो एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको प्रैक्टिकलिटी अप्लाई करने का एंड देन लाइक रिपोर्ट्स बनाने का लाइक like, uh, तो वो एक एक्सपीरियंस मिलते हैं जिसमें आपके आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर सीख सकते हो आपके उसके एंड वो सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है लाइक यू नो इंटर्नशिप दीज आर ऑल लाइक स्मॉल स्टेप्स लाइक यू नो टू फाइंड समथिंग बिग गॉड इट सो यू सो यू डिट गेट एन इंटर्नशिप दैट वॉज अ चैलेंज एंड बट यू गोट अ जॉब आफ्टर योर कॉलेज नो आई डिट गेट अ जॉब बिकॉज लाइक यू नो दैट लाइक ब्रॉड मी टू अनदर रियालिटी चेक कि यू नो लाइक यहाँ पे जो जॉब्स हैं लाइक इट्स नॉट कि लाइक यू नो लाइक यू नो कि मैं लाइक सिर्फ उसी सिनारी में आता था बट इवन दो लाइक आई वॉज एलिजिबल फॉर मैनी जॉब्स एट दैट टाइम क्योंकि मेरे पास बैचलर्स डिग्री थी इंडिया की एंड लाइक यहाँ पे मास्टर्स डिग्री भी थी बट आई थिंक मैनी कंपनीज आई डोंट नो इफ लाइक यू नो इट्स सेट बैक फॉर मैनी स्टूडेंट्स जो इवन इंडिया में भी है और सिर्फ बैचलर करते हैं या मास्टर्स करते हैं और यहाँ पे यूएस में आते हैं या फिर किसी भी लाइक like, बड़ी कंट्री में लाइक यू नो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं और ग्रेजुएशन के बाद जब जॉब ढूंढ रहे होते हैं कि लाइक like, उन्हें लाइक like, ये जो क्राइटेरियाज है कंपनी के फॉर एंट्री लेवल पोजिशन कि लाइक यू नो लाइक दे पुट की लाइक जीरो टू थ्री ईयर्स या जीरो टू टू ईयर्स लाइक इन देर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड देन फिर डेफिनेटली लाइक यू नो यू आर कम्पीटिंग विद पीपल जिनके पास एक से तीन साल का एक्सपीरियंस भी है लाइक यू एस में एंड सो एंड लाइक एज यू एज यू आर सेंग एज यू नो कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल आते हैं एंड यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस भी रहते हैं यू एस में एंड दूसरे कल कंट्री से भी लाइक यू नो फॉरन पीपल आते हैं हु आर लाइक यू नो मोर क्वालिफाइड देन यू और एज मच एज क्वालिफाइड देन यू एंड लाइक यू नो एंड दे आर कम्पीटिंग विद यू एंड इवन लोकल्स आर लाइक द यू एस पीपल आर ऑल्सो कम्पीटिंग फॉर द फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स सो लाइक यू नो कॉम्पिटिशन इज लाइक यू नो बहुत ही लाइक तगड़ा कॉम्पिटिशन है एंड उसमें आप लाइक यू नो जॉब ढूंढ रहे हो एंड देन यू हैव टू लाइक यू नो प्रूव योर सेल्फ विद द रेज्यूमे एंड उसमें लाइक काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो लाइक इवन थ्रू लाइक दीज काइंड ऑफ जॉब बोर्ड जिससे जिसकी मैंने पहले बात की एंड इवन कंपनी की खुद की वेबसाइट में भी जो उनका लाइक यू नो पोर्टल होता है करियर पेज का लाइक उसमें भी लाइक कुछ की वर्ड्स का और उनके कुछ सॉफ्टवेयर का एक लाइक फिल्टर होता है कि जिसमें आप अपनी रेज्यूमे का प्रोफाइल डालते हो और उसमें लाइक यू नो वो फिल्टर की वजह से और कीवर्ड्स के लाइक स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट्स के कीवर्ड्स की वजह से आपकी रेज्यूमे लाइक मोस्टली एच आर तक पहुंचती भी नहीं है एंड लाइक यू नो सो लाइक यू आर काइंड ऑफ लाइक यू नो लाइक गोइंग ब्लाइंड लाइक इन इन दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइक आपके पास होप भी है आप एफर्ट्स भी करते जा रहे हो आपके पास लाइक वो कोई प्रेशर भी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लोन लेके आते हैं एंड यू नो लाइक पढ़ाई की लोन एंड उसके बाद भी लाइक दे आर लाइक यू नो डूइंग देर लाइक यू नो डे टू डे लाइक पसीना खून पसीना लाइक लगा देते हैं जो हम एकदम रॉनेस में बोलते हैं इंडिया की लैंग्वेज में कि मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे लोग एंड इसमें ये सब चीज़ें लाइक यू नो काफ़ी अफेक्ट करती हैं उनको लाइक ये सब चीज़ें ढूंढने में और फिर अगर उनको जॉब जल्दी मिल गई एंड एंड उसमें लाइक इन सब चीज़ों में भी लाइक काफ़ी सारे लाइक यू नो छोटे छोटे लाइक ट्रिक्स एंड ऑल है कि लाइक जो लोगों को सीखने मिलते हैं कि आप लाइक जैसे अगर लाइक अप्लीकेशन किसी कंपनी में आपने की और फिर उसके बाद आप उसके लिंक इन पेज पर जाओ और उसके जो भी लाइक उस डिपार्टमेंट में या फिर उस लाइक फील्ड में जो भी लोग हैं लाइक उनको रीच आउट करो कि यू नो लाइक मैंने इस पोजीशन पे अप्लाई किया है मैं ये जॉब ढूंढ रहा हूँ एंड लाइक इफ यू कैन यू नो हेल्प मी टू यू नो मे बी एक्सपीडाइट द प्रोसेस और जस्ट टू लाइक यू नो आप किसी का उसी कंपनी में आप अगर नेटवर्क बना रहे हो और होपफुली अगर वो पर्सन आपको हेल्प कर दे एंड यू नो तो मे बी आपको कोई चांस मिल जाए जॉब तक पहुँचने का इंटरव्यू तक पहुँचने का एंड देन यू नो आप एक स्टेप आगे पहुँच गए लाइक इंटरव्यू तक के and then ये जॉब मिली नहीं मिली एक अलग बात है बट यू नो इंटरव्यू तक पहुँचना एंड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होना भी लाइक यू नो एक एक प्रोग्रेस है लाइक एज अ स्टूडेंट एंड एज अ जॉब फाइंडिंग पर्सन तो आई थिंक वो चीज़ हेल्प करती है ये गॉड इट सो 
यार बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट मी अंडरस्टैंड ये वीजा का क्या चक्कर है सो आई आई अंडरस्टैंड यू कम ऑन अ स्टूडेंट वीजा करेक्ट व्हिच इज एफ1 यस राइट तो वो यूनिवर्सिटी करवाते हैं या आपको करना पड़ता है इंडिया में नहीं वो जब हम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके साथ-साथ जब आपको वो एडमिट मिल गया तो उसके बेसिस पे लाइक यू कैन अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीजा ओके कि नाउ आई हैव द एडमिशन एंड आई वांट द वीजा टू एंटर इन द यू गॉड तो पहला वो एडमिट आता है और शायद से कोई रिकमेंडेशन लेटर भी होता है वहां से कॉलेज से आई मीन नॉट द रिकमेंडेशन लेटर यू गेट द होल पैकेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेयर यू गेट द होल एडमिशन लेटर एंड लाइक यू नो ऑल अदर लाइक यू नो पैकेट्स में दूसरे यूनिवर्सिटीज के बारे में लाइक प्रोसेस लिखी होती है कि लाइक आगे जो एक वो बोलते हैं ओरिएंटेशन प्रोसेस होती है जो यहाँ पे आके होगी एंड कुछ चीज़ें लाइक मे बी आपको इंडिया से रह के भी लाइक ऑनलाइन अकाउंट बनाना होता है या आप आपको कुछ ईमेल्स वगैरह मिलते हैं आपके फील्ड के कि जिससे आप आपके प्रोफेसर को रीच आउट कर सकते हो या फिर कुछ पोर्टल्स में आप साइन अप कर सकते हो तो वैसी सब चीज़ें आपको मिलती है बट हाँ मेनली लाइक आपको एडमिशन लेटर मिलता है एंड अदर थिंग आई रिमेंबर कि आई जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे यूएसईएस से आता है जो यहाँ की लाइक एक लाइक यू नो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइक ये स्टूडेंट वीजा और वो सब चीज़ों को हैंडल करती है लाइक विथ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो वीजा के लिए हेल्प करते हैं आगे जाके सो येस सो दिस इज ऑल थिंग्स लाइक यू नो कम्स टूगेदर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट गॉड इट सो एक बार आपको F1 मिल गया आप यहाँ पे आए आपने पढ़ाई वगैरह करी इंटर्नशिप करा नहीं करा बड़े बड़े hmm. आपका मास्टर्स हो गया right? मास्टर्स होने के बाद दैट F1 ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओपीटी नो नॉट ऑटोमेटिकली सो फॉर दैट आल्सो अगेन लाइक आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू लाइक आप आप एक्सक्यूज मी आपको लाइक uh, like के लिए अप्लाई करना होता है एंड एज एस एड की लाइक like, जैसे मेरा स्टेम कोर्स था तो लाइक like, मुझे फर्स्ट ईयर ओ के अलावा और दो साल एक्स्ट्रा मिलते हैं जो स्टेम स्टेम कोर्सेज के लिए एक यू नो एक सो अगर स्टेम रहा तो तीन साल का ओ मिलेगा वरना एक साल का मिलता है हाँ करें करें बट हाँ उसके लिए भी आपको जो इनिशियल ओ है जो फर्स्ट ईयर ओ है उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा मतलब जो आफ्टर ग्रेजुएशन कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा यू में बैठे बैठे हाँ यू एस में हाँ यू में बैठे बैठे ही लाइक uh, like, वो आपका आई थिंक लाइक ग्रेजुएशन होने के कुछ महीने पहले से लाइक like, आप अप्लाई कर सकते हो लाइक like, वो सब चीज़ें आपके यूनिवर्सिटी के लाइक यू नो लाइक पोर्टल्स में लाइक like, वो यूनिवर्सिटी पीपल हेल्प्स लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो सब चीज़ें हेल्प करता है एंड दीज थिंग्स आर अवेलेबल लाइक ऑन दी यू एस सी वेबसाइट एज वेल लाइक पूरे स्टेप बाई स्टेप चीज़ों के साथ लाइक like, ये चीज़ अवेलेबल है uh, तो आपको एंड उसमें भी कुछ कुछ फीस पे करनी होती है लाइक फ्यू हंड्रेड डॉलर्स लाइक ये ओ अप्लाई करने के लिए एंड देन लाइक आपका वो ओ आता है कुछ कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में आता है एंड देन फॉर आफ्टर सर्टन डे लाइक जिस दिन वो ओ आ गया तो आपको एक ऑथराइजेशन authorize, कार्ड uh, मिलता है जिसको ई ए डी कार्ड है तो आपका वर्क ऑथराइजेशन कार्ड है जिसके ऊपर लिखा होगा कि इस डेट से ये ऑथराइजेशन स्टार्ट हुआ है और एक साल के बाद लाइक यू नो ये डेट खत्म हो गई तो आपके पास उतना टाइम पीरियड है लाइक यू नो लाइक जॉब करने का एंड लाइक इवन आफ्टर यू गॉट दैट ई ए डी कार्ड लाइक आपके पास लाइक एक महीने का या सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड रहता है कि जिसमें आपको जॉब मिलनी ही चाहिए लाइक यू नो अदरवाइज लाइक इट कैन अफेक्ट योर ओ पी टी बट ये एक अच्छी अच्छा प्लस पॉइंट है इनिशियल ओ पी टी का कि आप अनपेड जॉब कर सकते हो कि आप इवन अगर कोई इंटर्नशिप दे रहा है आपको कंपनी में तो आपको अगर वो चीज़ें अनपेड है तो आप इनिशियल ओ पी टी में वो अनपेड जॉब कर सकते हो तो यू एस सी एस को कैसे समझेगा आप क्या जॉब कर रहे हो हाँ तो वो यू एस सी एस का एक पोर्टल है कि जैसे ही आपको कोई जॉब मिलता है एंड uh, आपके आपका एक किसी कंपनी में हायर होते हो uh, तो यू नो लाइक वो लाइक uh, कंपनी like आपको एक लेटर देती है ऑफर लेटर देती है और उसमें आपके जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं एंड इसके अलावा भी लाइक like आपको आपकी यूनिवर्सिटी को भी लाइक uh, like एक आई सेवन करके एक फॉर्म आता है जो आपको सबमिट करना रहता है लाइक एवरी सिक्स मंथ 
लाइक अगर आप लाइक यू नो एक ही कंपनी एक ही एम्प्लॉयर के यहाँ पे हो या फिर लाइक यू नो अगर आपके प्रोजेक्ट्स चेंज हो रहे हैं क्लाइंट चेंज हो रहा है या फिर आपके प्रोजेक्ट चेंज हो रहे हैं या फिर एम्प्लॉयर चेंज हो रहा है तो आपको हर छः महीने और एक साल में लाइक आपको आपकी यूनिवर्सिटी को और यू को लाइक उस यूनिवर्सिटी के थ्रू यू को वो चीज़ें अपडेट करते रहनी पड़ती है कि आप इस रोल में हो और आप लाइक यू नो लाइक आप इस टाइम के थ्रू इस टाइम से इस टाइम तक इस एम्प्लॉयर के साथ थे लाइक वो सब चीज़ें आपको लाइक यू नो अपडेट करती रहनी पड़ती है एंड देन लाइक जब आपका स्टेम ओ जो नेक्स्ट टू इयर्स हैं तो उसके लिए भी डेफिनेटली लाइक बिफोर योर ओ पी टी इज एंडिंग एंड द न्यू स्टेम ओ पी टी इज गोइंग टू स्टार्ट तो उसके पहले मतलब जो एक साल है पहला आपका उसमें आपका ये स्टेम ओ पी टी मतलब अप्लाई होके मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यू एस सी आई एस तक पहुँच जाने चाहिए एक सर्टन डेट तक जो आपकी एंड डेट हो सक होती है एंड आपके पास वो क्राइटेरिया डेड लाइन है लाइक अगर उसके बाद पहुँची तो इट कुड मे बी यू नो लाइक यू नो हार्म योर लाइक वीजा स्टेटस इन द यू एस तो वो भी एक यू नो कभी कभी अगर लाइक कोई इशू आ गया जैसे फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे पेंडेमिक था तो इट हैड अफेक्टेड मैनी पीपल्स जॉब तो वो वो चीज़ें अफेक्ट कर सकती है पॉसिबली बट लाइक अनफॉर्चुनेटली लाइक यू नो लाइक सम और अदर वे लाइक यू नो इफ यू आर लक इज देयर एंड लाइक यू यू हैव डन समथिंग गुड एंड तो यू नो लाइक आपको आपकी डेस्टिनी हेल्प कर देगी उस वक्त सही है सो ओके मैं थोड़ा सा मेरे को पिक्चर क्लियर हो रहा है कि आपका एफ वन होता है एफ वन ओ पी टी में कन्वर्ट होता है आपको करना पड़ता है वो यस yes. और उसके बाद आपका एक ई आता है हाँ अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन ई ए डी जो आया है आपका वो तीन साल का वैलिडिटी होता है क्या एक साल का होता है ओ पी पहले एक साल का होता है ओ, ओके फिर जो स्टैम का होता है जैसे मैंने कहा कि वो आपको अलग से वापस एक्सटेंड करवाना होता है तो वो अलग से जब एक्सटेंड करवाए तो देन यू गेट द टू इयर्स मोर स्टेम ओ पी का तो उसका अलग ई ए डी कार्ड आता है अच्छा हाँ तो समझो अब अब मेरा एक साल का हो गया ठीक है फिर मैंने यू एस सी एस को अपडेट किया क्या चल रहा है वर्ल्ड करेक्ट एंड देन आई गेट द न्यू ए डी कार्ड विच इज फॉर टू ईयर्स करेक्ट नाउ इफ आई लूज माई जॉब क्या आई स्टे इन यू एस फॉर टू ईयर्स नाउ विदाउट डूइंग एनी थिंग बिकॉज नाउ आई गोट दी ए डी इज गोइंग टू एक्सपायर टू ईयर्स लेटर या सो इस मामले में जैसे मैंने कहा कि लाइक पहले अगर आपका अनपेड जॉब है या ट्रेनिंग का ट्रेनिंग पीरियड है तो चल जाएगा बट स्टेम ओ में ऐसा नहीं है लाइक यू हैव टू हैव अ पेड जॉब द सेकेंड ईयर वाले से हाँ ओके हाँ एंड वो भी कैसा है कि अगर जो आपका ई डी उसमें भी अप्लाई हो रहा है तो उस वक्त भी आपके पास एक जॉब होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर रेडी है लाइक यू नो आपका वो समझ गया ओपीटी लाइक ई एडी स्टेम ओ पी टी सो यू कैनॉट अप्लाई फॉर सेकेंड ई ए डी ई एडी विदाउट अ जॉब नो ओके नाउ लेट से यू हैड अ जॉब पेड जॉब यू अप्लाई फॉर द सेकेंड ईयर ई ए डी यू गॉट दी ई ए डी एंड देन यू लॉज द जॉब ओके देन कैन यू स्टे स्टेयर फॉर टू ईयर्स सो नो आई मीन लाइक देर इज अ टाइम लाइन I think I don't remember correctly, but it's a, like a uh, like so. आपको ये जो OPD period होता है पूरा period होता है तो उसमें आपको I think uh, like one fifty days or something का पूरा एक uh, like unemployed days का एक time मिलता है कि जिसमें आप you know uh, like you know आप unemployed रह सकते हो and वो uh, like अगर आप आपको जैसे आपका initial OPD शुरू हुआ for example and आपको तुरंत कोई जगह से जगह से job नहीं मिला तो मैंने जैसे कहा कि यू एस सी आई एस पोर्टल में आपको लाइक वो चीज़ अपडेट करनी होती है तो आपका किस डेट से लाइक यू नो उस पोर्टल में फर्स्ट इनिशियल ज्वाइनिंग डेट जा रहा है तो वो आपके इनिशियल ओ पी के स्टार्ट डेट से वो ज्वाइनिंग डेट में कितने डिफरेंस हैं तो वो डिफरेंस आपके अनएम्प्लॉयमेंट डेज में चला जाएगा बट हाँ लाइक सपोज लाइक यू नो लाइक अगर लाइक किसी कंसल्टेंसी को आप ज्वाइन कर रहे हो और अगर उनके थ्रू आपको लाइक यू नो बिकॉज दे आर योर एम्प्लॉयर नाउ एंड देन लाइक दे गेव यू लाइक लाइक यू नो ऑफर लेटर कि लाइक आपको आप हमारी कंपनी के लिए काम करो और हम आपको हमारे क्लाइंट्स के वहाँ आप हमको हम आपको जॉब दिलवाएंगे हम आपकी प्रोफाइल मार्केट करेंगे और हम आपको जॉब दिलवाएंगे तो दे गेव यू द ऑफर लेटर एंड लाइक ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है 
लाइक यू नो वो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट डेज आपके कम करने के लिए एंड देन लाइक पर आप पर आपको फिर वो जॉब मिलना जरूरी है क्योंकि लाइक वो आपकी प्रोफाइल में भी जा रहा है एंड लाइक यू नो एज ए रिक्वायरमेंट लाइक योर लाइक यू नो यू नीड दैट लाइक प्रूफ की लाइक यू नो आपने लाइक उस जगह पे काम किया है एंड देन बट वो स्टेम ऑफ टीम में भी लाइक वैसा एक टाइम है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट डेज आगे के बच गए हैं तो उसमें लाइक यू नो आपके साथ वो जब आप कह रहे हो कि लाइक इवन दो लाइक यू लूज योर जॉब स्टेम ओपीडी में आने के बाद बट देन लाइक कैन यू स्टे फॉर टू इयर्स बट वो एक टाइम पीरियड में अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आपको लाइक यू नो लाइक शायद इंडिया वापस जाना पड़े लेकिन ये पूरा चीज लैगिंग है ना लैगिंग इन देंस मेरे पास सभी समझो जॉब है ठीक है मेरे को सेकेंड ईयर ओपीडी सेकेंड ईयर का ईडी मिल गया वो दो साल के लिए वैलिड हाँ ठीक है अब टेक्निकली यूएससीएस को पता है कि मेरे पास जॉब है इसलिए उसने मेरे को एडी दिया हुआ है दो साल का एक्स्ट्रा अब मेरा तीन महीने में जॉब चला गया यूएससीएस को तो पता नहीं मेरा जॉब चला गया नहीं यू हैव टू अगर आपका एम्प्लॉयर चेंज हो रहा है तो आपको जैसे मैंने कहा ना कि लाइक अगर ओपीडी बताएगा यूएससीएस को तुम बताओ या कंपनी बताएगी नहीं कंपनी नहीं लाइक यू आप मैंने जैसे कहा कि ओपीडी पीरियड में हर छह महीने हर हर एक साल में आपको आपकी यूनिवर्सिटी को भी अपडेट देना पड़ता है इवन फॉर सेकेंड ईयर हाँ 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 जब तक ओके जब तक आपका एच वन भी नहीं लगता समझिए अब समझो हाँ बैंक क्लियर यस ओके ठीक है मैं वही सोच रहा हूँ ठीक है नहीं खत्म हो गया दूसरा टाइम पास करो नहीं जर्नी ना Uh, where you came out of the university, hmm. your college after masters, you had OPT, of course hmm. the first year OPT, yeah. but you didn't have job immediately, right? Right? कितने महीने बाद मिला job after your तो like मुझे initial OPT आने में भी मतलब आप apply करते हो और वो जो जो ये डी card आते हैं उसमें कुछ time लगता है तो मैं मई के mid में graduate हुआ और मुझे card मिला July ओके एंड लाइक उस वक्त तक लाइक यू नो आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स लाइक अपने खुद अप्लाई कर रहा था एंड सो कैन यू गेट अ जॉब विदाउट द ईएडी और इट कैन हैपन ओनली आफ्टर यू गेट अ ईएडी सो क्या होता है कि अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो और आपको अगर जॉब मिल गया तो लाइक यू हैव टू टॉक विद योर एम्प्लॉयर या फिर जो भी आपका कंपनी है कि यू नो मैंने अप्लाई किया है तो लाइक या तो अगर वो एम्प्लॉयर अच्छा है कि यू नो लाइक यू कैन लाइक मे बी इधर स्टार्ट योर जॉब लाइक यू नो जब से आपको मिल गया है तब से या फिर जब से आपका ये डी शुरू होता है लाइक तब से लाइक यू नो दे कैन स्टार्ट योर प्रोजेक्ट या फिर लाइक दे योर लीगल थिंग इन देंस दे कैन गिव यू जॉइनिंग डेट ओनली आफ्टर द ई डी एस कम और दे कैन गिव यू जॉइनिंग डेट बिफोर दैट एज आई मीन लाइक यू नो आई थिंक लीगल लीगल वे में लाइक जब से आपका ई डी स्टार्ट हो रहा है सो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस आई वुड से कि लाइक यू नो तब से अगर आप लाइक उस डेट से या उस डेट के कुछ पहले से अगर आपका लाइक यू नो ऑफर लेटर मिल रहा है तो देन लाइक यू नो वो एक लाइक अच्छा पॉजिटिव वे में काम होगा आपके वीजा स्टेटस पे भी कि लाइक यू नो आपका लाइक फिर जो भी अगर पे रोल चल रहा है या फिर आपका वो एक जॉब शुरू हो गया है तो आप उस टाइम से लाइक शुरू हो गए बट लाइक कभी कभी लाइक यू नो इफ द जॉब लाइक वो एम्प्लॉयर नहीं मान रहा है एंड दे वॉन्ट यू दे स्टिल वॉन्ट यू एज अव एम्प्लॉयी एंड आपको भी लाइक वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है तो मे बी लाइक यू नो यू कैन से लाइक यू नो एज एज अ ट्रेनिंग लाइक यू कैन मे बी नॉट पे मी फॉर अ मंथ एंड देन यू नो वेन लाइक माई ई एडी कम्स देन यू कैन यू नो स्टार्ट लाइक यू कैन स्टार्ट दी एम्प्लॉयमेंट लाइक प्रॉपरली बिकॉज यू हैव टू लाइक यू नो अपडेट दैट एम्प्लॉयमेंट टू योर यूनिवर्सिटी एज वेल एंड यू एस सी एज तो दैट वे लाइक यू नो लाइक दैट थिंग लाइक यू नो गेट्स लाइक यू नो स्टे अपडेटेड विद एवरी वन या इंटरेस्टिंग ओके सो आपको कुछ महीनों बाद आपका ई ए डी आया एंड देन आफ्टर यू वॉट योर ई ए डी यू डिट हैव अ जॉब एट दैट टाइम नो सो यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड देर वॉज देर वे चैलेंजेस कैन टॉक अबाउट दिस चैलेंजेस सो या सो जैसे मैंने कहा कि जो चैलेंजेस इंटर्नशिप ढूंढने में आ रहे थे सो द सेम थिंग इज हियर कि लाइक यू नो यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन यू एस राइट अगर आपको मतलब मेरे कुछ कल फ्रेंड्स थे जिनको इंडिया में एक्सपीरियंस था जॉब 
बट काफी मतलब मैंने मोस्टली देखा है यहाँ पे कि यू नो लाइक वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं होते लाइक लाइक यू नो अगर लाइक यू नो आपके पास वो यूएस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो चीज काउंट नहीं होती है इंडिया के एक्सपीरियंस की एंड यहाँ पे आपको यही गिना जाएगा कि यू हैव जीरो एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री एंड सो यू एंड यू आर कम्पीटिंग विद दी एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज कि जिसमें आपको वन और थ्री ईयर्स के एक्सपीरियंस के लोगों के साथ कम्पीट करना है जॉब ढूंढने में एंड सपोजिटली अगर आपके पास लाइक यू नो वो स्किल्स है आपने बिल्डअप की है या फिर कोई सीख रहा है लाइक यू नो जॉब ढूंढने से पहले वो स्किल्स एंड लाइक थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली आपको लाइक आपके इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू अच्छा गया है एंड लाइक वो इंटरव्यूअर भी अच्छा है ही हैज दैट माइंड सेट कि यू नो नहीं लाइक आई नीड अ न्यू फ्रेश पर्सन लाइक फ्रेश माइंड सेट लगी जॉब के लिए एंड दैट वे लाइक यू कैन गेट अ जॉब बट स्टिल लाइक इट्स नॉट दैट ईजी लाइक लागो लोगों को लाइक हजारों जॉब अप्लाई करनी पड़ती है एंड लाइक मोस्टली देन ओनली लाइक यू गेट लाइक यू नो योर ड्रीम जॉब और योर डिजायर्ड जॉब लाइक उस टाइम पे एंड तो मुझे भी लाइक लाइक सेम थिंग आई हैड एक्सपीरियंस एंड इस टाइम पे लाइक यू फाउंड आउट कि देर आर कंसल्टेंसीज आउट देर लाइक यू नो हु आर हेल्पिंग यू गेट अ जॉब लाइक सम कंसल्टेंसीज आर लाइक यू नो हेल्पिंग यू इन अ ब्रॉड वे कि लाइक आपके फील्ड के हर 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 एक लाइक छोटे छोटे यू नो फील्ड लाइक फील्ड ऑफ एरियाज में आपको जॉन जॉब जुड़ने में हेल्प करेगी अदरवाइज सम कंसल्टेंसीज और स्टाफिंग कंपनीज कि जो लाइक स्पेसिफिक लाइक कॉन्सेप्ट पे स्पेसिफिक फील्ड में आपको ट्रेनिंग देगी पहले एंड देन दे विल मार्केट यू लाइक यू नो आपकी प्रोफाइल को एंड उसमें लाइक मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि काफी कंसल्टेंसीज लाइक आपकी अलग से लाइक यू नो वो ट्रेनिंग के बेसिस पे आपकी नई प्रोफाइल बनाती है एंड लाइक इवन इफ आई गो इन टू लाइक यू नो अ ग्रे एरिया यहाँ पे कि लाइक दे इवन टेल यू कि दे विल एड सम एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस इन योर रेज्यूमे एंड लाइक यू नो इफ यू आर रेडी टू डू दैट एंड लाइक यू नो देन uh like they will put some extra projects in your resume and they will market that way uh and they will set up aapka jo background hai wo bhi us hisab se wo set karenge uh and then like you know they will market your profile like you know in the companies and uh then like aapko definitely like un un extra experience ke liye bhi jo un profile mein rakhe gaye hain like uske liye aapko prepare karna padega ki you know uh like uh कि लाइक ये एक्सपीरियंस मैंने किया है एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट लाइक वाइल गिविंग द इंटरव्यूज एज वेल एंड एंड ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो मोस्ट कंपनीज को ये पता नहीं है क्योंकि लाइक कंपनीज भी ऐसी कंसल्टेंसीज के साथ लाइक काम करती है बट लाइक यू नो लाइक आई थिंक दे आर सीन कि आपका वो कॉन्फिडेंस कहाँ है लाइक यू नो वाइल कि लाइक वो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए जब आप इंटरव्यूज दे रहे हो एंड इसमें लाइक कंसल्टेंसीज के थ्रू जब आप जॉब पे जाते हो तो ऐसा नहीं है कि लाइक कंसल्टेंसी और क्लाइंट के बीच में लाइक कोई गैप मतलब कोई दूसरा ब्रिज नहीं है लाइक लाइक आपके कभी कभी बीच में एक और लेयर होगा वेंडर का या फिर कभी दो लेयर भी हो सकते हैं वेंडर्स के कि जिनके जिन लेवल के थ्रू आपको इंटरव्यूज के थ्रू जाना पड़ेगा जो कि जो कैंडिडेट्स को और फिल्टर करेंगे मेन क्लाइंट तक पहुँचने तक तो उसमें भी लाइक जो दूसरे वेंडर्स हैं लाइक यू नो वहाँ पे भी मैनेजर्स या फिर लाइक जो एच आर हैं लाइक दे आर गोइंग टू लाइक इंटरव्यू यू कि लाइक बिकॉज दे नो कि व्हाट द क्लाइंट कंपनी इज रिक्वायर रिक्वायर्ड तो दे विल आस्क यू दैट वे एंड दे विल सी कि लाइक हाउ पोटेंशियल हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू गेट टू दैट इंटरव्यू द फाइनल वन सो वो उसमें भी आपका फिल्टर होगा एंड आपकी टेस्ट होगी एंड तो वो सब चीज़ें भी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है एंड लाइक यू नो जब मुझे भी मैंने भी कंसल्टेंसी ज्वाइन की थी तो लाइक आई हैव ऑल्सो लाइक यू नो गॉट द सेम गेट सेम थिंग कि लाइक आपकी प्रोफाइल बनाई जाएगी एसेट्रा एसेट्रा एंड लाइक यू नो मेरा ऐसा कभी माइंड सेट रहा नहीं कि यू नो लाइक मैं ऐसा कोई भी कुछ करूँ एंड नो लाइक दैट वे लाइक टू फाइंड शॉर्टकट्स ऐसा नहीं कि लाइक लोग नहीं करते लाइक मैनी पीपल डज इट एंड Uh, and 
आई ऑल्सो आई ऑल्सो ट्राई टू लाइक यू नो मैंने भी वो ट्राई करना चाह बट मैं नहीं कर पाया एंड sure. uh, uh, क्योंकि जब भी मैं वो इंटरव्यू देने जाता था बट लाइक यू नो लाइक माई माइंड और माई हार्ट वॉज नॉट लाइक यू नो प्रिपेयर एंड रेडी टू यू नो एंड लाइक बी इन दैट सिचुएशन एंड गिव दोज काइंड ऑफ लाइक यू नो स्टोरीज लाइक एज पर एज योर एक्सपीरियंस and then like after few months uh, like you know even though they were marketing and like i was going through this like setbacks ki main nahi kar pa raha hu and uh, i think you know wo us wajah se bhi mujhe job milne mein like late hua and again uh, like another jo challenge hota hai ki end of the year jo last ke 2 3 months hote hain ki like yahan pe year end hota hai us mein and uh, holidays are coming Uh, like from on end of October and like coffee companies में hiring freeze शुरू हो जाते हैं and uh, like you know people are not that much prioritizing the job uh, like you know uh, hiring जो uh, new hiring होती है वो उतना prioritize नहीं करते and कुछ लोग uh, like you know holidays पर चले जाते हैं तो even HR आर में भी कम लोग होते हैं तो इन सब की वजह से हायरिंग पर बहुत अफेक्ट होता है तो मोस्टली लाइक इवन दो यू आर गोइंग थ्रू कंसल्टेंसी देर से कि लाइक यू नो नाउ यू विल गेट द चांस अगेन लाइक इन जनवरी या फिर फेब्रुवरी में क्योंकि जनवरी में भी लाइक like, वो मार्केट फिर से धीरे धीरे ओपन होना शुरू होता है तो इट्स नॉट कि यू विल राइट अवे गेट अ जॉब लाइक वो लाइक यू नो हासिल चलता रहता है एंड होपफुली यू विल गेट इट इन फेब्रुवरी अगर आपका टाइम आ गया तो तो सेम वे लाइक आई लाइक यू नो आई गॉट एन एसोसिएट जॉब लाइक एट थर्मोविजर साइंटिफिक इन पेंसिल्वेनिया जो uh, एक मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री uh, uh, का लोकेशन था एंड वहाँ पे मुझे मेरे एक सीनियर्स के uh, कुछ सीनियर्स के कांटेक्ट के थ्रू लाइक like, मुझे वहाँ पे लाइक like, वो एक कंसल्टेंसी के थ्रू ही उन्होंने वहाँ पे जॉब लिया था एंड मुझे भी उसी कंसल्टेंसी के थ्रू लाइक like, वहाँ पे जॉब मिला and uh, and then like over there like i was going to join my position in march 2020 and uh, then uh, like you know they had some like i had an inter- orientation uh, and then hamara jo start hone wala tha uske waqt hi pandemic hit up and uh, like wo position hold pe chali gayi और uh, मेरे साथ वैसे काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे उसमें से कुछ लोग अच्छी जॉब इंजीनियरिंग जॉब कर रहे थे उनके ग्रेजुएशन के बाद एंड यू नो दे हैड गॉट लेड ऑफ फ्रॉम सर्टेन पोजीशन इवन लाइक दोज पीपल वर वर्किंग इन लाइक गुड फार्मा कंपनीज एंड मेडिकल डिवाइस कंपनीज एंड लाइक वहाँ से भी उनको ले ऑफ किया गया था वैसे काफ़ी सारे लोग थे एंड उसके साथ लाइक like, हम उस पोजिशन पर होल्ड पर चले गए and that position got hold for almost one and half month okay. uh, and uh, and even though still like application वगैरह तो क्योंकि हासिल तो चलता ही रहता है क्योंकि यू आर स्टिल ऑन द दोस टाइम क्लॉक की यू नो आपका ओ पी टी भी एंड होने वाला है नेक्स्ट जुलाई में एंड स्टेम ओ पी टी मिलने से पहले यू हैव टू हैव अ पेड जॉब लाइक विथ यू एंड तो उस टाइम पे लाइक ये टाइम चल रहा था बट इवन दो क्योंकि मेरे पास वो एम्प्लॉयर था जिसने मेरा थर्मो फिशर का लाइक एम्प्लॉयमेंट अप्लाई किया था तो आई हैड दैट एम्प्लॉयमेंट विद मी कि दे वर अप्लाइंग फॉर अदर अदर लोकेशन ऑल्सो कि यू नो कि अगर कहीं और प्रोजेक्ट ओपन होता है तो हम वहाँ पे आपकी प्रोफाइल अप्लाई करेंगे सो आई वॉज काइंड ऑफ आई कैन से आई वॉज ऑन अ बेंच एट दैट टाइम एंड लाइक मेरी प्रोफाइल अलग जगह पे मार्केट हो रही थी एंड uh, उस टाइम पे uh, जब मुझे uh, जो पेंसिल्वेनिया की पोजिशन थी वहाँ से मुझे ई uh, मेल आया कि वो पोजीशन uh, जो थी वो विदड्रॉ हो गई है okay. क्योंकि वो डेढ़ साल से ऐसे ही होल्ड पे थी एंड नाउ दे आर नॉट अगेन लाइक नो राइट अवे रेडी टू हायर सो उसी कंपनी ने मुझे दूसरी एक पोजीशन उनकी थर्मो फिशर की सेम पोजीशन uh, uh, दी जो कैलिफोर्निया की एक लोकेशन पे ओपन mm-hmm. हुई थी तो वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट की एंड लेगो प्रोसेस ऑलमोस्ट लाइक यू नो ऑन ऑन गोइंग थी बट क्योंकि उस टाइम पे कैलिफोर्निया में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे लाइक इन इन टर्म इन फ्रंट ऑफ ईस्ट कोस्ट तो वहाँ पे उस वजह से वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाई एंड देन लाइक यू नो मेरे पास लाइक like, वो काफ़ी एक एक लास्ट मंथ बचा था मेरा कि जिस लाइक यू नो मे मे और जून लाइक like, एक दो मंथ बचे थे कि जिसमें मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए थी uh, मतलब प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए था कि जो मुझे जॉब दिलवा सके एंड 
लाइक मुझे पे रोल पे लाइक लाइक ला सके एंड थैंकफुली दैट पेंसिल्वेनिया पोजीशन ओपन अप अगेन इन द मिड ऑफ मे एंड लाइक यू नो दे सबमिटेड माय प्रोफाइल अगेन एंड देन लाइक यू नो आई गॉट दैट जॉब एंड फिर मुझे मेरा जून में वो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ एंड थैंकफुली लाइक जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होती है स्टेम ओपीडी के लिए सबमिट करने के लिए वो सब मुझे एम्प्लॉयर से मिल गया yes. जल्दी एंड yes. मैं यूनिवर्सिटी को और उसके थ्रू यू एस को लाइक uh, टाइम like पे सबमिट कर पाया और वहाँ पे टाइम पे वो चीज पहुंच पाई yes. क्योंकि आपको टेक्सास के यू लोकेशन पे अगर आप ईस्ट कोस्ट में है तो टेक्सास इज द लोकेशन जहाँ पे आप पहुंचा सको तो वहाँ पे पहुंच गया टाइम पे एंड आई गॉट दी यू नो ई एडी लाइक ऑन माई वे एंड सो वहाँ से फिर मेरा लाइक like, जो प्रॉपर जॉब करियर है वो स्टार्ट हुआ एंड देन आई वर्क देयर फॉर नाइन मंथ्स इन दी मेडिकल डिवाइस एनवायरमेंट एंड वहाँ से फिर मुझे काफ़ी सारी लाइक यू नो लर्निंग मिली फार्मा कंपनीज के बारे में कि क्योंकि लाइक वी वर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस कंपनीज तो वहाँ से मुझे काफ़ी सारा नॉलेज मिला एंड देन काफ़ी सारे नाम भी पता चले कि यू नो ये नाम है इन सब इंडस्ट्रीज कंपनीज के एंड उसके बाद फिर जैसे जैसे लाइक मार्केट थोड़ा बेटर हो रहा था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तो वहाँ से फिर मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने अगेन जॉब अप्लाई करना शुरू किया एंड मेरे रूममेट को फर्स्ट जॉब मिला सो ही लाइक यू नो ही वेंट एंड देन फिर धीरे धीरे हमें भी वो मोटिवेशन मिला ये दोनों अगेन जॉब अप्लाई करने का क्योंकि मार्केट ओपन है एंड लाइक यू नो हेल्दी वे में लाइक पीपल आर हायरिंग अगेन सो हमने फिर एप्लीकेशन शुरू की एंड इंटरव्यूज मिलने भी शुरू हुए and again I got a job through another staffing agency uh, क्योंकि ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इवन मिड लेवल कंपनीज ओके सो होल सो यू गॉट योर फर्स्ट जॉब थ्रू कंसल्टेंसी यस एंड सेकेंड जॉब थ्रू अनदर कंसल्टेंसी करेक्ट सो वेन यू यू मूव फ्रॉम द फर्स्ट जॉब टू दी अदर जॉब द फर्स्ट जॉब वॉज कंटिन्यू सो यूर ऑन हुज पेरो तो फिशर के पेरो में थे या कंसल्टेंसी के पेरो में नो आई वाज ऑन अ कंसल्टेंसी पे राइट एंड देन यू मूव टू अनदर कंसल्टेंसी पे करेक्ट ओके सो दिस इज वन थिंग व्हिच लॉट ऑफ पीपल हु मूव टू यूएस डू नॉट नो इवन आई डिडंट नो अबाउट द कंसल्टेंसी थिंग कि देयर आर दीस कंसल्टेंसीज हु हेल्प यू फाइंड द जॉब या अ बट देयर आर आल्सो कंसल्टेंसीज हु विल टेक यू ऑन देयर पेरोल एंड देन गिव यू जॉब टू वर्क विद अदर कंपनीज यस Am I correct in saying that there are these two different kinds of consultancy, or all the consultancies will take you on their payroll? No, so अभी इसमें भी कैसा है कि जो जो client companies हैं like any industries like see they have manpower in their HR department, but still they keep some positions. Contract. They give these like staffing companies or consultancies. ऐसी पोजीशन हायर करने के लिए क्योंकि लाइक यू नो दीज एच आर पीपल लाइक दे आर नॉट लाइक यू नो दैट मच लाइक यू नो एफिशिएंट आई मीन इन अ वे कि लाइक दे कैन रीच टू सो मेनी पीपल लाइक ऑल अराउंड द यूएस एंड लाइक यू नो अराउंड द वर्ल्ड कि जो लोगों को हायर कर सके तो दैट्स वाई दे दे टायर टू दीज काइंड ऑफ कंसल्टेंसी कंपनीज के जो लोगों को पहले कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करे एंड देन लाइक देर आर ये कॉन्ट्रैक्ट में भी बाद में टाइप्स है कि या तो कैंडिडेट्स कैन स्टे ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और इधर लाइक कंपनीज आर क्लाइंट कंपनीज आर रेडी टू हायर देन लाइक आफ्टर इधर सिक्स मंथ और लाइक वन ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के बाद एंड दे सी द परफॉर्मेंस एंड उसके बाद अगर इफ दे आर दे लाइक इट एंड दो कैंडिडेट्स कैन यू नो इंटरनली अप्लाई फॉर द पोजिशन एंड इंटरव्यू एंड देन यू नो दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ परमानेंट एम्प्लॉय of these kind of client come god god so the consultancies get paid by the companies or yes. do they also take some share of salary from the client company not the client company it's client company the head yeah, okay yeah. that the client company so for example if i i own a company mm-hmm. i hire a consultancy to get me employees correct i pay some fees to uh, that consultancy right but that consultancy is providing manpower so do they charge that manpower as well from their base uh, rate are their consultancies like this as well so yeah uh, so i mean kya hota hai ki i mean you are not getting the same pay jo client company de rahi hai ya fir so kuch hota hai usme ha to usme kya hota hai ki 
I mean, as per what my understanding sure, yeah, and experience, yeah, yeah, ki, uh, like, jo client, jo bhi amount, uh, like, you know, uh, like, consultancy ko, staffing company ko, like, data hai, so these consultancy companies, I think, uh, like, maybe they have some, like, you know, some amount of agreement, uh, ki, like, you know, itna percentage you will keep and, like, uh, like, for, you know, getting us a candidate, and, uh, and usme, like, uh, consultancies are also, like, ki, Either they will get maybe like you know ten or fifteen percent like from your whole hundred percent salary, or either maybe they will do like seventy thirty or eighty twenty. Uh, yeah, fir, like वैसा percentage का criteria रहता है. Uh, or else like they will give you like directly a मतलब एक direct amount देते हैं आपके offer letter में. Uh, and they will not tell you कि you know कि हमें कितना मिल रहा है. Sure. Uh, because, haan, because they have some confidence, confidentiality uh-huh. as well. And uh, like you know, and then they like you will have like aapke deserve uh, deserving amount to ki like abhi OPT ke basis pe ya fir agar aap aage ja ke H1B pe jate ho to uske uska bhi ek certain criteria hai ki aapki itni salary uh, honi chahiye aur usme bhi state to state wo cheez differ hoti hai. So, if you have a salary, then you will be able to get a salary. You are, you know, you are set. 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 And uh, you have an employment as well. And uh, so, yeah, so that way, and like, as I said, you have a client and a client. Consultancies ke beech mein ek yo do layer bhi hote hai. So sometimes those companies are also you know, taking some amount uh, because they are like you know coming in between and uh... okay. So imagine I open up my own consultancy company in California. I'm mm-hmm. just giving a hypothetical mm-hmm. example. All right. And California, let's say the law is key your if you're on H1B, your, your minimum salary should be seventy thousand annual. I'm just mm-hmm. I yeah, yeah, yeah. Say. Okay. So, as a consultancy, let's say I hire you. Mm-hmm. Right now, I don't have a project. Right now, I don't have Correct. any company which is hiring for me. Correct. Okay. But I hire you and I pay 70000 to you. So, mm-hmm. your HMB is secure. Mm-hmm. Right. You are getting that minimum thing, which is. Yeah. Mm-hmm. The downside to me as a company is key. I am giving you money without earning anything. Mm-hmm. Because there is no company who has hired you. Yeah. I have hired you. Yeah. But tomorrow, let's say after the month, mm-hmm. some company, I am able to negotiate with some company. I have got this hire mm-hmm. who will work for you. Yeah. But you are still under my payroll when you are yes. working there. Yes. I continue paying 70,000 per per year. Mm-hmm. But that job, let's say, uh, even on contract, was around $180,000 per month. Okay. Okay. Is it possible that you will still be working on eighty thousand dollars annually, mm-hmm. and all that one eighty thousand dollars annual will be coming directly to me as a company? Uh, I don't think so. Because mm-hmm. uh, my experience is that uh-huh. I think uh, like these consultancy companies are only coming to you, like you know, uh, like unless they have a project. Uh, sure. Or else, like, you know, they are just, like, you know, uh, uh, when, if they are reaching out to you, like, if, uh, and your profile is, like, you know, not uh, ha- having the right fit for their available, like, you know, jobs right now. So, uh, they will just, you know, keep your profile with them. Got it. They and, won't pay you anything, nothing? No, no, no. Uh, and uh, so, they will just keep your profile with them. And it's like uh, you are making, uh, you are, you know, like you're, you are exploring and making a new network, like with these people. Uh, and uh, then, and they are also kind of, you know, keeping you, like, you know, as a person, if you have a future, if you have a job, if you have a future, if you have a requirement, then you have a contact with consultancy or shopping. You have to connect with them. And now you can reach out to them or either. If they have any jobs in between, so if you have a project chal rahe, or they can reach out to you, ki, you know, I have this project, aaya hai. Mm-hmm. are you interested, uh, are you in the job market currently, they will ask you and if you are interested to give an interview or, you know, try to uh, like find a better opportunity. So do you have to pay this consultancy at the start so that you can be in the favorite list? No, 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 uh, not all the time. Uh, like I think uh, sometime when you are a fresher, Oh, like okay. uh, so some companies like they ask a certain amount 
like as a deposit like maybe a few hundred dollars or something mm-hmm. ki like you know either if they are going to train you on certain things Got it. or either like you know they are going to market your profile uh, so they and like those companies are also like you know i, I know ki like wo amount are not refundable hote hain but uh, like what they do what they do ki like jo aapki pehli salary hogi jab bhi aapko project lagega to aapki pehli salary mein लाइक वो अमाउंट मतलब लेकिन वो ऐड हो जाएगा मतलब लाइक वो समझ गए वो अमाउंट यूज हो जाएगा उस सैलरी में तो इट्स नॉट कि यू नो वो अमाउंट वेस्ट हो रहा है कहीं पे बट यू लाइक यू हैव गिवन योर लाइक यू नो टाइम एंड लाइक यू नो योर योर लाइक यू नो लीगल स्टेटस विद विद देम अंडर देर एम्प्लॉयमेंट कि लाइक यू नो आपने अगर वो एम्प्लॉयमेंट ले लिया है उनसे उनके पास से तो आप उनके लीगल एम्प्लॉय हो गए राइट right. तो uh, तो उस वजह से लाइक वो फीस वो लोग लेते हैं सो बिकॉज यू बिकम लीगल एम्प्लॉज ऑफ दीज कंसल्टेंसीज दे हेल्प यू विद एच ओम बी एफ हाँ वो अगर आगे जाके लाइक अगर आपको चांस मिला एंड वो अगर वो कंपनी करती है एंड मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज लाइक डू हेल्प लाइक फर्दर अगर आप उतने प्रोजेक्ट्स में आगे जाके भी रहते हो तो वो लोग ऐसे आगे वीजा में भी दे डू हेल्प लाइक एच वन बी के साथ या फिर ग्रीन कार्ड के साथ भी वो लोग हेल्प करते हैं तो ये एच वन बी करने के लिए जो लॉयर फीस वगैरह होता है वो हाँ. आपसे लेते हैं या कंसल्टेंसी बेस पर नो आई मीन लाइक वो क्या करते हैं कि या तो आपको सैलरी वैसी देंगे लाइक सेट करेंगे कि लाइक यू नो उसमें दे आर एलिजिबल एंड दे आर केपेबल टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑन द ऑन द लॉयर एल्सो कि यू नो आपने लाइक उन्होंने आप पे इतने पैसे लगाए हैं लाइक आपको उतनी सैलरी दे रहे हैं एंड लाइक यू नो यू आर ऑल्सो लाइक डूइंग देयर जॉब फॉर द क्लाइंट राइट सो दैट्स वाई लाइक दे आर रेडी कि आपकी एच वन बी अप्लाई करने के लिए आप वो लॉयर को फीस देने के लिए रेडी है एंड दैट वे लाइक दे डू मेक सेंस एंड टेल मी ओके can i be applying to 10 consultancies at the same time no that's a that kyunki uh, abhi recently jo rule change hua hai jo wala correct ha to usme ye cheez hai ki uscis ne wo cheez abhi end of band karne ke liye like wo cheez ki hai ki abhi like pehle wo kya hota tha ki random मतलब aapke registration pe aapka jab employer employer jab bhi register karte the aapki profile तो आई डोंट नो ऑन वॉट लाइक रैंडम नंबर और लाइक लाइक आइडेंटिटी दे वर अप्लाइंग यू फॉर बट अभी उन्होंने लाइक एक लाइक एक सर्टन आइडेंटिटी कर दी है हर एक एम्प्लॉय की कि आपका लाइक आई थिंक बर्थ डेट और ईयर और समथिंग लाइक दे आर टेकिंग वेन बाय रजिस्ट्रेशन तो दैट्स वाई अगर आप कहीं दूसरी जगह से भी अप्लाई कर रहे हो वो लॉटरी में डाल रहे हो तो वो लाइक वो एक कैंडिडेट का सिर्फ मतलब पूरा एक ही गिना जाएगा रजिस्ट्रेशन तो इसी वजह से जो बाकी लोगों को चांस नहीं मिल पा रहा है लाइक हर ईयर एंड फिर वो सेकंड लॉटरी एंड मे बी उनके वो होप में रह रहे हैं लोग तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक दैट्स दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू लाइक यहाँ पे एंड उस वजह से आई थिंक इट विल बी मोर लाइक यू नो आई थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर जो भी लोग एच वन बी के लिए एच वन बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं so that is about uh, the h1b visa which is creating confusion because if you let's say you are applying for multiple consultancies mm-hmm. then you have got multiple profiles so which means that agar aapne do consultancy ko apply kara aur dono ne apni aapka h1b ke liye batting kar raha hai mm-hmm. then your chances are twice right 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 so wo avoid karne ke liye they are saying ki ek employee profile create hoga aur agar do jagah se apply ho raha hai to ek 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 account considered hoga या या आई मीन कि हाँ क्योंकि वो जो uh, uh, जो पर्सन है जो एम्प्लॉय है उसका तो वो एक लाइक यू नो सर्टेन आइडेंटिटी है राइट right? उसका बर्थ डेट और यूर एक सर्टेन आइडेंटिटी है तो आई थिंक ऑन दिस ऑन हीज और हर आइडेंटिटी लाइक यू नो वो चीज लाइक like, वहाँ पे फिल्टर हो रही है uh, और वो वो रैंडमनेस आई थिंक कम हो रही है जिसके थ्रू लॉटरी पिक हो रही थी लाइक यू नो एवरी ईयर फॉर एच वन बी I think that randomness will go, you know, little bit less. Okay, but if I forget H one B confusion for some time, mm-hmm. still, uh, am I not allowed to apply to ten different consultancies? So you are consultancy one, I I apply to you. Uh-huh. I go to consultancy two, I apply to them. I go to consultancy three, I apply to them, and I wait for the government to contract me there. I will do my work. 
आई मीन अप्लाई मीन्स लाइक यू नो अगर आपके लाइक कोई कंसल्टेंसी या स्टाफिंग आपके कॉन्टैक्ट में आती है या फिर आप किसी को कॉन्टैक्ट करते हो तो हाँ आप आप उनके साथ आपकी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हो मतलब आपकी रेज्यूमे सबमिट कर सकते हो बट लाइक आप एम्प्लॉय तो किसी एक के ही हो सकते हो वही बोल रहा था नहीं कर सकते इन द सेंस आपसे मैंने एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेरे को एक के लिए काम कर रहा हूँ ठीक है मेरे को पता है बोलने के लिए तो आठ घंटे की बात है लेकिन मैं वो दो घंटे में शायद से काम खत्म कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइक हर कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि लाइक यू नो इधर यू हैव टू बी ऑन साइट या फिर आपको कुछ कुछ आवर्स लाइक इधर आपको अगर हाइब्रिड में भी हो या फिर फुल्ली ऑनलाइन रिमोट जॉब पे भी हो तो आपको लाइक यू नो आपके आवर्स आपको काउंट करने पड़ेंगे एंड देन आपका उस बेसिस पे जो डब्ल्यू टू है जो क्रिएट हो रहा है इनकम टैक्स के लिए लाइक वो भी लाइक एक लीगल डॉक्यूमेंट है लाइक आपके एवरी ईयर के अर्निंग के लिए तो वो भी एक काउंट हो रहा है एंड आई एम नॉट श्योर कि लाइक यू नो लाइक आप दो दो क्लाइंट के साथ लाइक काम कर सकते हो या आई मीन क्लाइंट मीन्स के एम्प्लॉयर के साथ कर सकते हो या नहीं बट एज अटीजन यू कैन सिटीजन तो हाँ इट माइट नॉट बी पॉसिबल एच वन बी या ओपीटी पे इट माइट नॉट बी पॉसिबल क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लाइक आपको ओपीटी पे तो आपको यूनिवर्सिटी को और यूएस को दोनों को अपडेट देते रहना पड़ता है तो दैट वे आई थिंक आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू वर्क फॉर यू नो मल्टीपल एम्प्लॉयर्स uh so yeah so that is the case and uh, that way that way you are stuck with and as what you were asking ki multiple consultancies mein apply kar sakte hai ki nahi to ha you can submit your resume Got but you can't be everyone's employee sure ek bar agar mere ko contract mil gaya then i cannot uh, take another contract for correct uh, correct got it. now while we are discussing this for a lot of people in the audience they might not know ki yaar ye h1b 3 saal ye kya cheez hai mm-hmm. Uh, मेरे को भी नहीं पता था बिफोर आई केम टू यू सो वी डिस्कस दैट देयर इज दिस एफ1 वीजा व्हिच इज अ स्टूडेंट वीजा एंड देन यू हैव गॉट दिस ओपीटी फर्स्ट ईयर आप अनपेड जॉब करो चल जाएगा प्रॉब्लम नहीं है बट फॉर द सेकंड ईयर आई मीन आई मीन चल जाएगा मींस कि हां लाइक इट्स नॉट कि यू नो क्योंकि वो एक ट्रेनिंग पीरियड है इनिशियल ओपीटी शॉर्ट तो एंड बट स्टिल लाइक यू रिक्वायर्ड मनी क्योंकि लाइक यू नो सर्वाइवल के लिए मनी तो चाहिए uh to so that's way yeah really, from legal perspective what i'm saying is even if you have a paid job you can get through the first year of opt but for the second year of opt onwards you need a paid job ha right now aapka opt bhi khatam hone wala hai hmm theek hai the employer and aapke paas job hai hmm so the employer needs to file for your h1b yes you file or the employer files who files no employer does it employer does it no nah. employer does it and the the problem with h1b is that unless it is from academia or for or from an ngo what i understand is that ki you have to go through the lottery system right right otherwise you have to stick with that particular employer for all your life uh, for your h1b i think so huh. right jaise academia i know ki agar north eastern university ne aapko h1b diya hua hai ha ha aapko lottery ke through jaane ki zarurat nahi hai okay but you will the moment you shift from uh, north eastern to some other employer your h1b is not applicable now you have to go through the lottery system for a new h1b that's what that's what i heard anyways okay i don't want to give any wrong information to the audience but this is what i heard uh, but let's talk about the normal h1b mm-hmm. jo aapko normal job ke through milta hai right, right? so aapka opt khatam hone wala hai aapka job laga hua hai or while the opt is ongoing is it at that point in time employer applies for h1b or is it that once your opt is over that's when the employer applies for h1b no no, no. so and no you have to apply jab aapka opt chal raha hai aapke paas kyunki aapka status hona chahiye aapke paas samajh gaya ha aur uh, h1 apply karne ka bhi certain time hai ki uh, like you know wo uh, jo lottery hai wo hmm. april ke april ke first week mein ya hmm. waise open hoti hai बाहर आती है लाइक टू दी कैंडिडेट्स 
तो उसके पहले लाइक योर लाइक मार्च में वो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होती है लाइक फ्रॉम द एम्प्लॉयर कि जब आप लाइक वो एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय मतलब उनके एम्प्लॉय के लिए रजिस्टर करते हैं लाइक ये लॉटरीज के लिए और उसमें लाइक फिर आप वेट करते हो अप्रैल तक कि लाइक आपका वो लॉटरी में लगा कि नहीं लगा तो एंड उसमें आई थिंक लाइक इफ पीपल हैव यू नो रिसर्च अबाउट इट सो दे नो कि लाइक देर आर सिक्सटी फाइव थाउजेंड सीट्स एंड उसमें आई थिंक ट्वेंटी थाउजेंड मोर आर फॉर दी लाइक यू नो जिन्होंने मास्टर्स किया है तो उनके लिए आई थिंक वो एक एग्जामेशन है कि दे हैव लाइक यू नो ट्वेंटी थाउजेंड एक्स्ट्रा लाइक यू नो चांसेस लाइक वो एच वन बी मिलने के लॉटरी में लाइक यू नो पिक होने के तो लाइक वो 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 क्राइट मतलब वो अमाउंट ऑफ नंबर्स लाइक एक साल में अवेलेबिलिटी होती है एज पर माई नॉलेज एंड सो उस टाइम पे ही लाइक वो अप्लीकेशन हो सकती है एंड लाइक आपका ओ पी टी जैसे अगर आप इधर फॉल फॉल में आए हो लाइक पढ़ाई करने के लिए जैसे ऑगस्ट में आए हो तो आपका ओ पी टी मोस्टली स्टार्ट होगा अगर आपने दो साल में खत्म कर दिया मे में आप ग्रेजुएट हो गए तो आपका ओ पी टी मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में या ऑगस्ट में स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड लाइक यू नो एक साल के बाद और वैसे तीन साल के बाद इट विल एंड लाइक आफ्टर थ्री ईयर्स तो इन ऑगस्ट होंगे लाइक जुलाई और ऑगस्ट होंगे तो आपके पास वो चांस है कि अगर आपका एम्प्लॉयर लाइक मार्च में अप्लाई कर रहा है तो यू हैव लाइक यू नो फाइव मोर मंथ्स या सिक्स मोर मंथ्स लाइक वो टाइम पीरियड है आपके स्टेम ओ पी टी पे बट लाइक यू नो अगर लाइक आप इधर फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग में आए हो जनवरी बैच में आए हो या फिर समर में आए हो कि जो मे में शुरू होता है सो उस बैच में अगर आए हो तो वो ओ पी टी मोस्टली अनलेस किसी ने लाइक यू नो स्टडी में एक्सटेंशन लिया हो एक सेमेस्टर का या समथिंग तो आपका वो ओ पी टी लाइक मोस्टली जनवरी फेब्रुआरी में ही एंड होगा लाइक तो उसके लिए आपको लाइक आपके एम्प्लॉयर ने एक साल पहले जब मार्च आता है लाइक तभी अप्लाई कर देना पड़ेगा और होपफुली तब आपका लग गया लाइक यू नो ये जो अगर लॉटरी लग गई आपकी तो आपके पास पूरा एक साल है लाइक यू नो इवन लाइक लाइक इवन दो लाइक आपका अगर पिक नहीं हुआ या फिर लाइक अप्रूव नहीं हुआ या फिर लाइक उसमें आर आई लाइक जो इंक्वायरीज आती है एच में और डीले होता है प्रोसेस अप्रूव होने में तो लाइक like, उसके पास आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा टाइम लाइक बिजल बिट एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास uh, और उसके वजह से आपके पास लाइक काइंड ऑफ एक और चांस है नेक्स्ट ईयर का क्योंकि आपका ओ पी टी लाइक फेब्रुआरी में एंड हो रहा है और बट uh, उस उस टाइम तक अगर लाइक यू नो आपका एच ओ प्रोसेस में है लाइक like, आपके जो प्रीवियस ईयर से आपका एच ओ प्रोसेस में है और लाइक like, आपका वो ओ पी काइंड ऑफ खत्म होने पर है बट उसके बीच वो ओ खत्म होने के बीच में और एच वन बी अप्रूव होने के बीच में लाइक एक पीरियड आता है जिसको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में और यू के लोग वो कैप गैप कहते हैं कि लाइक वो आपके एंड होने से पहले एंड इफ यू हैव लाइक यू नो आपका एच वन का एप्लीकेशन जो रिसीट है जो आप यू को भेज रहे हो वो या फिर अप्रूवल रिसीट है आपके पास तो वो आप आपके यूनिवर्सिटी को भेज के लाइक वो कैप गैप के लिए अप्लाई कर सकते हो कि लाइक यू नो योर एच वन बी इज इन प्रोसेस एंड यू नीड लाइक वो लीगल स्टेटस इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको वो कैप गैप का एक नया आई ट्वेंटी प्रोवाइड करेगी कि जिसमें लाइक यू हैव दिस टाइम कि जब तक आपका एच वन बी शुरू नहीं होता है जो फर्स्ट अक्टूबर से शुरू होता है हर साल के एच वन का जो भी अप्रूवल पीरियड के बाद एच वन का पीरियड स्टार्ट होता है वो फर्स्ट अक्टूबर से शुरू होता है तो वो पीरियड शुरू होने के पहले आपके पास ये कैप गैप का टाइम है जो मैं बात कर रहा हूँ कि लीगल स्टेटस रखने के बारे में स्टेम ओ और एच वन डी के बीच में ओके okay, सो so, मैं थोड़ा सा खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए रिपीट करवाऊंगा हाँ 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 सो so, आप बोल रहे हो कि जून महीने में एच वन का लॉटरी शुरू होता है दो टाइप का रिजल्ट आएगा तीन टाइप का एक अप्रूव हो गया 
हाँ मैं सबमिट करने पड़ेंगे लाइक टू Uh, आपके लॉयर के थ्रू एक पूरी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी तो लॉटरी के समय हमने कुछ नहीं सबमिट करा हमने सिर्फ लॉटरी के लिए अप्लाई करा यस ओके सो अगर मेरा पिक होता है अब प्रोसेस शुरू होता है कि मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर हाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करा तो यूएससीएसएस कैन कम बैक एन से हाँ ठीक है सर हाँ तो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए देन इनिशियली लाइक दे कैन सेंड यू रिसिप्ट नोटिस रिसिप्ट नोटिस की हमें सब मिल गया है नाउ योर प्रोसेस इज इन एप्लीकेशन तो नाउ यू हैव टू वेट कि जब तक अप्रूवल आता है या फिर आर एफ ई आता है यू हैव टू वेट टिल देन एंड इट कैन टेक अ मंथ और टू और फ्यू मंथ्स लाइक उस टाइम में एंड देन यू लाइक अगर आर एफ ई आया तो देन फिर आपको कुछ मे बी कुछ और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे एज पर वॉट एवर दे हैव आज कि कुछ और लाइक डिटेल्स यू नीड टू प्रोवाइड कुछ अंडर लाइक कुछ एक्सपीरियंस के बारे में या वॉट एवर दे कैन आस्क लाइक इन दी आर एफ आई हैव नेवर गॉट एन आर एफ ई सो आई नॉट श्योर बट दैट्स वॉट मैं अंडरस्टैंडिंग कौन से मंथ में हो रही है आई थिंक दिस ऑल कैन हैपन लाइक यू नो इफ इफ द टाइम लाइन इज गोइंग राइट देन आई थिंक इट कैन हैपन इन बिटवीन लाइक जून जून टू ऑगस्ट आई बिलीव क्योंकि अक्टूबर इज बिन द नेक्स्ट सेकेंड इज स्टार्टिंग I mean the the एच वन बी साइकिल इज स्टार्टिंग लाइक द पीरियड इज स्टार्टिंग तो आई थिंक वो उसके पहले लाइक यू नो दे मोस्टली आई बिलीव दे ट्राई टू गिव द डिसीजन या गॉड ओके सो आई एम जस्ट थिंकिंग वेन डज द ओ पी टी स्टार्ट इन द सेंस देर आर टू पीरियड इन द ओ पी टी स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन मेनी ऑफ कोर्स इज एंडिंग राइट it can be a fall or it can be spring spring yeah uh, what is the cut off uh, when is the opt starting for each so i mean it, it can start like uh, like either in like june mm-hmm. uh, june to august period or it can start like from february february march period and then the february march period seems to be optimal no because I mean, see, like either way, I mean, like you know, uh, like sometimes, like you don't want to wait. Also, mm-hmm. I mean, if you, 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 अभी तो नहीं कर सकते। राइट राइट। आपका ये पूरा निकल गया नेक्स्ट ईयर आप जा रहे हो मार्च में अप्लाई करोगे लेकिन अगर मैं फेब में निकलता तो मेरे इसी ओपीटी में ये फर्स्ट ईयर ऑफ ओपीटी में ही एच के लिए अप्लाई करता हाँ बट वो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ना कि एम्प्लॉयर कब रेडी है स्पीकिंग ये सीनारियो में जहाँ पे मैं फेब में बाहर निकल रहा हूँ मेरे पास तीन अटेम्प्ट आ जाते हैं ये वाला एक साल हो गया उसके बाद एक साल उसके बाद एक साल करेक्ट करेक्ट दूसरे सिनारियों में मेरे पास दो ही अटेम्प बचते हाँ तब तक मेरा ओपीडी खत्म हो जाएगा यस राइट ओके सो एज अ हैक नॉट नेसेसरिली इट विल वर्क एज अक ट्राई टू ग्रेजुएट बिफोर अ लिटिल बिफोर योर इट विल बी साइकिल स्टार्ट होपिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब हाँ राइट देन यू कैन इट्स मैक्सिमाइजिंग एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट थ्री अटेम्प्ट For your H one B lottery. Yeah, yeah. You can you can say that. Yeah. Sure, sure. Which means that if I am graduating in fall, uh-huh. and I'm seeing that if my job ka chances thoda sa kam hai, let's say, uh-huh. I'm seeing that ki mai shayad se immediately mere ko job nahi milega. Uh-huh. Then is it a good idea ki mai kaise bhi karke mera course ko thoda sa extend karo? I mean, uh, see, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि इट्स uh, जैसे मैंने कहा कि इनिशियल जॉब ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है दिक्कत होती है सो so, उसी वजह से इट्स वेरी लाइक यू नो टफ टू गेट एन एच वन बी इन द फर्स्ट ईयर ओनली ऑफकोर्स हाँ सो दैट्स वाई लाइक इवन दो यू आर ग्रेजुएटिंग लाइक एज एज पर यू नो जैसा मेरा रहा है टाइम लाइन की आई ग्रेजुएट इन मे एंड देन माई ओ पी डी स्टार्टेड इनिशियल ओ पी डी 
started in uh, July, August. And then, like, you know, I was looking for a job and if I got a job at that time, I got a job at that time. So, like, you know, uh, like, as an entry-level employee and his employer, that if he was in the next year, I mean, after my graduation, the next year, ke baar, नेक्स्ट ईयर में वो रेडी है अगर एच ओन में अप्लाई करने को कि लाइक यू नो यू हैव गॉट ऑल थ्री चांसेस लाइक कि लाइक पहले इनिशियल ओपीडी से ही आपको चांस मिस नहीं करना है लाइक अप्लाई करने का रजिस्टर करने का एंड यू हैव दैट मच लाइक गुड अमाउंट ऑफ सैलरी आल्सो लाइक इन योर इन योर एम्प्लॉयमेंट तो वो एम्प्लॉयर लाइक एक वो भी है कि क्योंकि एम्प्लॉयर वो भी देखते हैं कि आपने छः आठ महीने उनके साथ काम किया है So they have seen their perform your performance, That's right. and uh, they are uh, like you know more comfortable and uh, ready to put money on you like for the H one B. You gave away responsibility. That's a good point. Uh, yeah. Yeah, so so that's why like the point is that like you know uh, I graduate this time pe ho, so I I think wo utna matter nahi karega. Uh, it's just ki apko uh, like apke time pe like right job agar mil gayi. तो <laughs> 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 एंड इसके अलावा आई मीन डेफिनेटली आई वुड हैव टू से कि लाइक ये कंसल्टेंसी का तो एक वे है ही कंसल्टेंसी स्टाफिंग जो तो आई थिंक इट्स इट्स रनिंग इन इवन इन इंडिया आल्सो आई एम श्योर बट हाँ ऐसा नहीं है कि यू डोंट गेट अ डायरेक्ट जॉब लाइक मेनी पीपल गेट्स अ डायरेक्ट जॉब लाइक राइट आफ्टर लाइक यू नो देर ग्रेजुएशन एज वेल एंड लाइक इवन ड्यूरिंग देयर लाइक यू नो लास्ट सेमिस्टर एज वेल कि उन्हें जॉब्स मिल जाती है और बहुत अच्छी जॉब्स भी मिलती है so market is there for everybody uh, so i think it's like you know your efforts your skills uh, like your luck uh, like the right time <laughs> to get a job and uh, so yeah everything is uh, like you know uh, like in the participation like you know with you like during this time period aapko job milne mein and uh, like i think your hard work smart work everything is coming your network लाइक आप किसके लाइक यू नो किसके संगत में हैं लाइक आप कैसे स्मार्टली आपका लाइक आपका वे बना रहे हैं लाइक ड्यूरिंग योर स्टडी एंड ड्यूरिंग लाइक यू नो इम्प्रूविंग स्किल्स एंड फाइंडिंग अ जॉब लाइक कैसे क्योंकि आज आजकल तो लाइक इवन सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको लाइक कुछ टिप्स मिल सकते हैं ट्रिक्स मिल सकते हैं जॉब्स के लिए क्योंकि लाइक पीपल आर लाइक इधर फाइंडिंग लूप होल्स और पीपल आर फाइंडिंग बिकॉज देर आर सो मेनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर और थिंग्स जो हेल्प करती है लोगों को जॉब्स दिलाने में या फिर स्किल्स इम्प्रूव करने में और उसके थ्रू लाइक यू नो आपको हेल्प मिल हो सकती है क्योंकि लाइक अगर लाइक आप फॉर एग्जांपल लाइक मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड में हैं और लाइक किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है लाइक कुछ प्रोग्रामिंग की भी तो लाइक आपने प्रॉबली लाइक स्टडी नहीं किया है आपके ग्रेजुएशन के वक्त बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड और इफ़ यू आर लाइक यू नो बाउंड टू लाइक यू नो लर्न अबाउट Uh, like those programming and if you are comfortable doing it and like aapko like you know dil se interest hai usme bhi aur agar aap like job ke liye bhi aap karna karne ke liye ready ho so then you know it can come uh, into a positive uh, way ki aapko wo job milne mein help ho sakti hai to kabhi kabhi aisa bhi ho sakta hai ki like jaise like main apni khud ki bhi baat karunga ki aapke agar kuch kuch khud aise kuch like you know uh, लाइक लाइक सेटबैक आपने खुद रखे हुए हैं कि नहीं लाइक मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या फिर लाइक मुझे इसमें जाना ही नहीं यानी इट्स ओके इट्स ओके टू बी दैट वे कि लाइक यू नो आपने अपना एक सर्टन पाथ बना रहे हो आप तो आज आज या तो कल लाइक आपको लाइक यू नो सक्सेस या फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी बट हाँ कुछ लोगों को अगर कुछ दूसरा सीख के भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अपना एक नया पाथ बना रहे हो एंड uh, उसमें आगे जाके आपको आपका नया करियर बने यू नेवर नो या फिर लाइक आप कुछ साल जाके लाइक यू नो लाइक आप लाइक वो चीज़ आपको एक एक पॉइंट तक पहुंचाने में हेल्प करे दैट इज आल्सो पॉसिबल सो इट्स लाइक यू नो आप चलते जाइए एंड यू नो लाइक सम ऑफ दी अदर थिंग्स विल हैपन 
सो लाइक दिस थिंग काइंड ऑफ लाइक यू नो कैन हेल्प पीपल कि अगर लाइक कहीं पे दे आर इफ दे आर स्टक और इफ दे आर लाइक यू नो दे आर लाइक डूइंग एवरीथिंग बट लाइक यू नो दे आर लैकिंग मोटिवेशन तो ये सब चीजें भी आई थिंक यू नो हेल्प करती है कि लाइक आप कहीं पे मे बी लाइक किसी गैदरिंग में चले गए लाइक आई एम स्मॉल एग्जांपल कि किसी गैदरिंग में भी चले गए सोशल गैदरिंग या फिर प्रोफेशनल गैदरिंग है आपको वहां से भी कोई नेटवर्क मिल जाए और लाइक एक एक स्मॉल स्पार्क या फिर स्टार्ट भी मिल सकता है यू नो जॉब एप्लीकेशन के लिए या फिर डायरेक्ट आपको कहीं से रेफरेंस भी मिल सकता है या नो दैट्स ग्रेट आई आई एग्री विद यू आई थिंक नेटवर्किंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट आई थिंक वी हैव मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर कन्वर्जेशन टुडे ओके हाउएवर आई वांट टू अंडरस्टैंड वन फाइनल थिंग फॉर आवर ऑडियंस इज लेट्स से यू Uh, somebody came to us they got through f1 opt uh it's going to be negative mm-hmm. okay and there are a lot of people who yeah. don't get the h1b and then then they go back mm-hmm. okay but few are resilient they are like in any other way they look ha right what do they do i mean is there a way out do you do a masters up i mean do you do go for a, do go for another stem course uh what is the way of staying back in us and uh, continuing uh, your legal visa status over here so there is a thing called day one cpt uh, so jo mostly log uh, like you know maine dekha hai ki like agar aapka last year hai uh, like you know stem opt ka aur agar agar us waqt us year bhi nahi hua bhi nahi hua to they go for this path agar unhe rehna hai what, what do you call it day one cpt day one cpt okay ha to usme kaisa hai ki लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं यूएस में जो सर्टेन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो लाइक यू नो स्टेम कोर्सेज भी है पी एच डी कोर्सेज भी है मैनेजमेंट कोर्सेज है कि जो एक पर्सन कर सकता है बट उसके भी कुछ क्राइटेरियाज है कि लाइक इधर लाइक आपको लाइक जब आप वो कोर्स लाइक अगर आप कोर्स उस कोर्स में ज्वाइन हो रहे हो तो आपको उसी कोर्स से रिलेटेड जॉब भी करनी पड़ेगी साइड में Uh, तो आपकी जॉब तो चलनी चाहिए दैट्स फॉर श्योर आपकी जॉब तो चलनी चाहिए एंड दैट एम्प्लॉयर इज ऑल्सो हैव्स टू बी लाइक यू नो रेडी कि आप ये स्टडी करने वाले हो डेवन सी पी टी पे uh, जो करने वाले हो तो एंड वो आपका स्टेम ओपीडी खत्म होने से पहले लाइक like, आपको उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अप्लाई कर देना पड़ेगा और लाइक like, एडमिट uh, ले लेना पड़ेगा एंड देन फिर यू कैन स्टार्ट योर स्टडी लाइक यू नो राइट आफ्टर लाइक इधर इन फॉल और uh like you know if you are in spring condition so and then uh fir like i think every semester you have to keep your status updated like you know with your college and i think uscs ki like you know aap devan cpt pe ho aap updated reh rahe ho ki aap yahan pe ye padhai kar rahe ho aur aapka ye employment chal raha hai saath mein uh and uh, and i think then next year like your employer is like you know again going to try or maybe a different employer like you know if you are changing a job in between mm. uh, and they are going to again try for h1b so you have that chance for maybe two more years ki like ye day one cpt pe aapne agar like acha so there is a limit of two more years nahi nahi i mean saying ki agar aap masters kar rahe ho to aapke paas 2 saal ka chance hai agar aap phd kar rahe ho to so how many times you can do day one cpt what i'm saying is that let's say you have been really unlucky acha you have only I... three chances of h1b right ah yes Oh yeah, so anyways, this won't work after the third year. So what I'm saying is, ha, ha. you you are unlucky. Uh, you couldn't get H1B in the first attempt. Mm-hmm. You couldn't get H1B in the second attempt. Yeah. Unfortunately, your CP your OPT is also now over. Mm. Okay. You have got one attempt left for H1B. Mm. But your OPT is over now. Mm. So you have you can go for day one CPT. Correct. Day one CPT. and now there is one more attempt for h1b now imagine you have two years for this particular course ha huh. right day one cpt but you have got only one attempt for h1b nahi nahi aisa nahi hai teen like, attempt teen attempt mein sabka do attempt khatam ho gaya nahi nahi but see uh, like all your H, uh, like opt time jo hai like initial opt ka ek saal aur baaki ke stem opt if you are on stem so baaki ke do saal so you got three chances Like if you have that that type of job, uh, like मतलब उस salary level की तो आप और आपके employer ने हर एक साल अगर apply किया is that H one B attempt 
linked to the OPT? I mean, what uh, I'm saying is, uh, OPT mera, so see, see, the, uh, understand the scenario. The scenario is, OPT mera khatam hoge. Teen saal. Teen saal. Yes. Khatam hoge. Haan. Isle mein bhi CPT ke liye jana. Haan. Acha, waise wo teen saal ke OPT mein maine do baar H1B ke liye apply kara. Okay. Dono baar mere ko nahi mila. Okay. Haan. I mere baas ek hi attempt bacha hoga. No, not really. Oh, okay. I was told ki teen hi attempt hoga. I am not sure about okay. that, but uh, jitna mujhe like khaya hai ki uh, like you know day one CPT mein bhi agar aap like you know ho uh, and aapke baad idhar do saal ka time hai ya fir PhD pe mein bhi like zada time hai. Ah. To I think I mean har saal like aap kar sakte ho. I am I like if this uh, like a time li- ek hai limit hai teen teen time ki to that I am not hundred percent okay, sure. Okay, so I will get more information on this and maybe in some other podcast I will give a, give a clarification on this point. Mm-hmm. Uh, what I heard was that there are only three attempts that one can go for. But, okay. Uh, I never knew about this day one CPT. Okay. okay? So it might be that ki when you are on OPT, the maximum you can guru is only three times, right? Possible. Haan. And that's why people must have been saying that you have only three attempts. Yes. Because you have only three times. That's why, yes. Right? It might not be a limit per se. It's haan. just that ki this is the maximum time possible. Possible. But if you go for day one, day one CPT, uh, abhi kuch mein, like it's coming to more into the blind light. Because like as you know, ki, as you were saying, ki people are, like some people are more resilient to stay. Right. So, uh, unless we are like, you know, if you don't have to study, and... Okay, what is that route? I mean, yeah. the other route is that, like, you know, uh, and if you are an Indian, uh, like, uh, for example, so if you have to study like green card holder, or hmm. if you are a citizen, se, uh, like, if you, like, you know, if you find a match, and uh, then, like, you know, like, you both are ready to get married, and then that is another legal way to stay in US, of course. Haan, to stay in US, and then you don't have to study uh, like on day one, C, day one CPT. So you either marry an American citizen, yes, or you marry someone Indian but who has got an H one B, and you can uh, you can be a spouse or like yeah, right. can apply for an H four right. visa, which generally happens. That's what I've seen. Ki you end up liking someone in your college, and you end up marrying. You don't. Think that ki mere ko US mein rehna bolke I'm married. You are married out of love. Haan, but, I mean possibly. Haan. Right, but as a possible. Right, hai. right, right. I mean, log other way mein bhi karte hain. I know. You know, just for the status also, like they do. What I'm saying is, a lot of honest people also who do not do it intentionally. Yes, yes. They end up uh, being dependent over the other Correct. because right. the other person has been from the same college. Yeah, yeah, yeah. yeah right. They do. Uh, sometimes like. You know, one person if they want to do like PhD or mm. other person is on like H1B or F1 visa. Uh, so that way also like it, things can happen. Because F1 pe you have whole full five years of time right. to study. So sometimes if after two years, like if person is like working for one or one or one and a half year or two years. So like they can again start their F1 and you know like uh, like those study maybe mm. they can start a PhD like uh, like before their F1 is ending and uh, agar wo US ke bahar nahi ja rahe hain, and if they are you know staying here to uh, unka PhD chalta rahega and uh, you know they their status is safe uh, aur wo PhD karte karte like you know they can continue and fir uske basis pe like they can apply for I think PhD mein baad mein like they can get a work visa or a or a green card, like possibly later on. Ah, interesting. So, okay, Shahid, I'm wrong. What you are saying is that you don't go to OPT, you continue to go to OPT and higher studies. I mean, even though you are on OPT, but your F1 is a student visa, right? Okay, it's going to continue, F1. Yes. Do you think F1 cancels or not? No, F1 cancels when you have H1B visa. Oh, no. What do you think of me? I think you have to come to F1. Yes. And as you finish your study, then you move to something called OPT, which is a new visa. No, OPT is connected with F1. Yes. So OPT is part of F1 visa only. It's like a student, and uh, like you get a chance, uh, like you know, here they have this provided that you get to do uh, like uh, CPT is curriculum practical training and OPT is optional practical training. It's a 
और उसके बेस पे आपको तीन साल मिलते हैं अगर आपका स्टेम कोर्स है तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर एम बी ए किया है फॉर फॉर एग्जाम्पल और एक ही साल का ओपीटी मिला उन्हें और उन उसमें अगर नहीं लगा उनका बट उनका स्टिल लाइक एफ वन के तो तीन और दो साल और अभी बाकी है राइट 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 तो दे कैन डू अनदर स्टडी लाइक फॉर टू इयर्स और मे बी दे कैन परस्यू एंड अ पी एच डी एंड यू नो लाइक दे कैन दैट वे लाइक यू नो कंटिन्यू देर स्टेटस इन यू एस एंड उस टाइम पे फिर दे कैन सर्च अ जॉब मे बी और यू नो दे कैन कंप्लीट द स्टडी इन देन वॉट एवर द फॉर दर प्रोसेस आर दे कैन डू दैट Awesome. Now yeah. this is so many things I learned. I told you right at uh, the start of this podcast before we started the podcast. Yeah. Uh, I get to learn a lot from my audience or my uh, uh, guests in this particular podcast. This is this has been a huge amount of learning. <laughs> But uh, uh, I just want to conclude today's podcast by saying that. it's great to come in us and it's great to work in us the work environment is really competitive you get to learn a lot there are a lot of competitive minds around here uh you end up becoming a very very seasoned professional if you're working in us that has been my experience as well however uh i'll give a little background about myself i'm a medical doctor i did my uh, uh, medicine from india uh i specialized in diabetes i practiced uh, for a few years then i moved to industry uh then i took a sabbatical i did my uh, full time mba from isb hyderabad i worked in the commercial roles as well mm. uh and i loved whatever i did in india and i uh, moved to us in 2021 as i got an opportunity from the kid and the idea was not to really settle in us i haven't yet decided that i wanted to just explore mm-hmm. this uh another uh, life uh, from professional perspective right uh, because i had only indian perspective i didn't have the right. american perspective and it's really nice to be here mm-hmm. what i'm saying is if you are good uh in terms of what you offer to your employer mm-hmm. whoever the employer might be and whatever your skills might be if you are good at that mm-hmm. i think you are sorted it really doesn't matter whether you are in us or whether you are in india agar यूएस छोड़ के आपको कभी इंडिया भी जाना पड़े बट इफ यू आर गुड इन वॉट यू आर ऑफरिंग इफ यू आर रियली टैलेंटेड इट इट रियली डजेंट मैटर यू विल डू वेल वेर एवर यू वर्क सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड दैट यूर वीजा गोट एक्सपायर्ड एंड वॉट एवर वॉट एवर अनफॉर्चुनेट माइट एफ हैपन विथ यू एंड यू आर फोर्स टू गो बैक टू योर कंट्री ऑफ ओरिजिन it's perfectly fine just make sure that you are passionate about whatever you are doing and that passion itself drives to towards excellence that's what i have realized i i used to do a lot of work earlier which i did not like i never excelled in those works mm-hmm. and there would be works which i never understood uh uh what it means to be good at those works but i was passionate about those right and whenever that came in whenever passion came in i realized that i was doing really well okay um, but uh, again uh, this is uh, an old man's uh, theory uh, i've seen that working in my life i've seen that working in lot of my colleagues lives uh, so i would end by saying that it's great to be in us but don't get disappointed if you are not in us it's perfectly fine that's all what i wanted to say before the end i wanted to ask ask one last question how what was how was your experience with this podcast oh it was really good uh, and you know like i also got to share a lot of things mm-hmm. like from my journey like so far and uh, you know it's great to share things with like you know like the people who are in us and like you know and like with others who are you know want to come like to any country like us or canada or any other countries want to pursue higher studies and i think uh, like you know things can be helpful in many ways mm-hmm. uh, like you know if you are not doing uh, any of this sort of planning but i think from this thing maybe people can learn something in their life just being wherever they are uh, so i think you know like nothing is going in waste so yeah definitely like this past few hours have been like you know definitely worthwhile for me as well no for me it was so definitely worth well not only from the podcast sense of uh, podcast point of view but from my personal learning perspective these 
one and a half hours were really well spent for me. So thank you, Ankit, for being such a wonderful guest at the House of Noise. Thank you so much. Yeah, thank you, Subir, and you know for having me.